vile vile wakati wa sherehe hizi za muungano za, za uhuru wa Tanganyika ama Tanzania bara e, kiongozi wa wa kambi kuu ya chama kikuu cha upinzani e, Freeman Boy naye wakati anakihutubia kule Mwanza alisema kwamba nchi inahitaji mawaridhiano e, na akarudia tena hapa katika mkutano mkuu wa uchaguzi wao eh, wa chama cha Chadema hichi akasema vile vile nchi inahitaji maridhiano huoni sasa labda rais naye ameona hii kauli ya Mboe e, ina nguvu na yeye akaja kusema kwamba e, mwaka ujao uwe wa kujenga umoja wa kitaifa kwa Tanzania wote e, nadhani e, umoja wa kitaifa ujengo siku moja e. ni mchakato kani jaribu kuzungumza mm. na hata historia inatuonyesha hivyo mm. e, tumeanza ujengo umoja wa kitaifa tangu tunapambana na wakoloni mm. katika nchi yetu ya Tanzania mm e kwa pato tunapata huru na mwalimu ambapo huru hmm. e, jukumu na mmoja wapo alikuwa ni hilo kujenga kuje kuweka jiwe la msingi hmm. la umoja wa kitaifa kuondoa kabila kuondoa ubaguzi wa hmm. waina yoyote wa rangi wa uzawa e, hii yote ilikuwa ni mchakato katika ujenzi wa wa wa, wa, wa umoja wa kitaifa hmm. lakini pia katika kutafuta hayo tunachoitwa maridhiano hmm. kwa sisi maridhiano si swala siku moja hmm. tukasema ni, ni, ni swala ambalo litatuliwa kwa siku moja hmm. lakini maridhiano hayo E, ni swala la mchakato katika hali za, za kila siku mm. lakini pia ni muhimu kauli hiyo nadhani ya 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 e, mheshimiwa Mboe e, ya kutaka maridhiano hasa katika nchi nadhani e, isijikite tu zaidi hasa katika mazungumzo ya wanasiasa mm. e, he, kwa wananchi kwa maana yangu mimi maridhiano maana yake nipate mahitaji yangu ya msingi mm. e, kwa ngo mimi hayo ni maridhiano hasa ya, ya kitaifa mm kwa sababu ili maridhiano maana yake katika majadiliano ya kuweza kupata amani si ndio mm. sasa amani maana yake si mazungumzo tu ya wanasiasa mm. amani maana yake mwananchi wa kawaida anaposema anapotaka ardhi anapata au mchimba madini kule geita anaposema anataka leseni anapata mm. eh machinga anaposema anataka kutengeneza biashara zake ndogo ndogo anapata nadhani hayo maridhiano ya, ya muhimu na ndio historia ya binadamu mwanadamu apigania fikra mawazo majadiliano mwanadamu siku zote anapigania vitu vinavyochekika vitu ambavyo vinamfanya hawe hai sasa nadhani hayo kwangu mimi ndio ndio mwanzo kwa sababu hiyo wanasiasa wengi e, katika nchi zetu nyingi e, wao maridhiano kwao yanakuwa tu katika sehemu tu ya mazungumzo ya wanasiasa katika katika meza kuu e, lakini si kwa maana kushuka chini hasa kwa wananchi wenyewe na kusema kwamba wanahitaji nini hasa katika katika nchi yao na nadhani hilo ni muhimu zaidi hasa katika kuli kulizungumza. Kwa hiyo nadhani kwa maoni yangu e, e, ni muhimu kuzungumza hayo maridhiano lakini lazima tujikite zaidi ya maridhiano ya kisiasa ambayo e, malengo yake makuu yanakuwa tu katika e, kuwakutanisha wanasiasa. Na hii tunaweza kujifunza hata katika Labda 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 nasoro. tuangalie kwa nini kauli hizi zimekuja wakati huu? Ilianza ya Mheshimiwa Mboe ikaja ya Mheshimiwa Rais. Kwa nini zimekuja wakati huu? Nadhani kwa nini wakati huu mm. e, kutokana na vuta ni kuvute ambayo mm. iliyopo hasa juu ya vyama e, chama kikuu na vyama vya upinzani hasa mm. katika mshike mshike huo e, wa kutafuta kula kwa sababu e, katika mifumo ya mvingi moja dosari yake e, kwa maoni yangu naona kwamba e, inaweza ikakusani ika, 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 ikatenganisha watu mm. moja ya siasa vya mvingi E, kama mjechukulia e, kwa makini zaidi na kufuata utamaduni wake mfumo wa mavingi mm. unaweza ukatenganisha watu kuliko kuwaunganisha mm. sasa katika mshike mshike huo nadhani ndiyo kauli hizi zina, 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 zinaibuka mm. e, ya kutaka maridhiano kauli za kutaka e, kuwe na umoja mm. e, kuwepo na amani na nadhani unaweza ukasema amani ni neno ambayo inazungumzwa kuliko kipindi chochote mm. hasa katika mtandao na, na, na hata jana mheshimiwa rais naye aligusia hilo mm. mm. akasema mm. mwaka ujao uwe na, ama, na, wa na amani na, na upendo na amani na upendo e, aligusia hilo nale na amani na upendo e. kwa hiyo ina, inatuonyesha mm. e, kwa sisi wachambuzi tunatuonyesha kwamba e, kuna kuna changamoto ambazo zinatokea hasa katika mifumo mingi ya kisiasa na mm. nikikumbuka hata maneno ya professor Chachage mm. e, Chachage anatuambia kwamba e, kama tunataka kukubali mifumo mingi lazima tukubali utamaduni wake mm. e, utamaduni wa kuheshimiana utamaduni wa e, wa kuwa pamoja utamaduni wa kuwa pamoja lakini mm. utamaduni pu, pia wa kuwa dila moja mm. sisi tuna changamoto hasa katika mfumo wetu ya vingi vingi mm. e, tuna vyama vingi lakini hatuna agenda ya pamoja mm. tofauti na hao ambao wametuletea hiyo mm. mfumo wa vingi kenda marekani e, republican na democrats e, hawatofautiani hasa katika agenda ya kitaifa mm. 
Unafutiana katika mambo madogo madogo lakini katika dhana ijenda kitaifa wote ni mabepari. Lakini mkija katika mambo yetu hapa ndio kuna vuta nikuvuta hiyo. Huyu ni mlengo wa kati kushoto, huyu mlango wa kulia, huyu ni mjamaa, huyu mjamaa kidogo. Hatuna ajenda hiyo ya pamoja. Sasa kujenga umoja wa kitaifa hasa katika nchi ya namna hiyo inakuwa kuna, kuna, kuna changamoto kubwa na ndio maana nijaribu kuzungumza awali kwamba maneno haya ndiyo yanazungumzwa sana kuliko kipindi e, chochote hata cha e, katika katika nchi yetu sasa mm. hili nadhani lina linatuonyesha hilo kwamba e, tunaweza tukafikiria hasa maneno ya mwalimu Nyerere hasa katika kitabu chake cha e, tujisahihishe mm. e, atuweze tukakataa kwamba e, tuna changamoto lazima tukubali mm na tufike sehemu tujisahihishe mm. na ndio dhana maridhiano mm. dhana ya kuwa umoja wa kitaifa mm. maana kisa tunafika sehemu mm. na tunasema kwamba tujisahihishe tukae pamoja tujadiliane na mambo haya unaweza kuyatatua mm. hasa kupitia mazungumzo kwa sababu binadamu kabla kutenda lazima afikiri kwanza sasa kufikiri kwake kwa katika mm. maridhiano majadiliano Hmm. ya kuelekea hasa katika umoja katika maelezo yako wewe Nasra umesema kwamba uh, changamoto ambayo inatukabili sisi hasa wa Afrika hmm. uh, katika ili eneo la uh, demokrasia na vyama vya siasa hivi hmm. uh, ni kukosa ajenda kukosa ajenda na umetoa mifano hapo kwa wenzetu Marekani kule hmm. Democrat na Republican wana ajenda kitaifa licha ya kutofautiana baadhi ya maeneo lakini kuna sehemu wanakuwa na msimamo mmoja uh, sasa sisi kwa nini tumefika hapo au kwa nini tuna hali hiyo na kwa nini sisi tusiwe labda na sisi kama hao kwamba licha tofautiana chama A na chama B mm. lakini ajenda yetu kitaifa kama wa Tanzania ni hii kwa nini sisi hapo nadhani kuna ni mchakato pia ambao wa kihistoria mm. kuathiriwa na ukoloni e, na pia kukubali masharti ya marekebisho ya uchumi ya miaka 80 mm. yalibadilisha siasa zetu mm. e, kwa sababu siasa zetu za mwanzo zilikuwa ni siasa za mapinduzi mm. siasa za kuleta ukombozi hasa kwa wananchi tumzia tano e, Afro Shiraz Party SP si vilikuwa si vyama vya vya kutafuta kula mm. au vyama vya uchaguzi mm. lakini sasa tupopinduka na kuja katika siasa vya mavingi sasa vyama vyama vingi vimekuwa vya vyama vya uchaguzi na vyama vya kutafuta kula si vyama vya kupongozi mm. vya kukomboa hasa vya kutafuta kupigania la kati za mm. watu kupata mahitaji ya msingi mm. hapo nadhani ndipo kiini cha tatizo hasa kinaanzia mm. katika mifumo yetu ya ya vyama vingi mm. lakini pia tuna utaratibu wa moja kwa moja kuviratibu mm. eh kwa uhakika zaidi hasa kupata utamaduni wa pamoja na kuwa na ajenda ya pamoja hasa ya ya, ya, ya kitaifa. Sasa hapo ndipo nadhani e, kuna changamoto ukilinganisha na wenzetu ambao e, wanavama vingi. Lakini sio vingi kwa maana vingi kwa, kwa namba. Ni viwili au vitatu wanaweza kuwa navyo. Lakini sisi hapa tuna utitili hasa nchi zetu za Kiafrika tunavama vingi sana. E, lakini hatuna hiyo 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 itikadi tunasema. Je, vyama vetu vinaingilishwa na itikadi? au kama vitu vinaendeshwa na matukio hasa ya watu ya, ya, kila, ya kila siku ambayo yanatokea. Ya, ya, ya Kwao nadhani ni, 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 ni muhimu na tunahitaji kuji kutafakari yupi hasa siasa hizi za mavingi na namna gani tunaweza tuka tukakubali hasa utamaduni wako. Sababu kama tumekubali mfumo wa mavingi mm. na tunasema tunakubali mfumo wa mavingi mm. maana yake hatuna budi kukubali utamaduni wake. Mm. E, na kuweka ajenda ambazo kweli nchi itaongoza na hiyo na hiyo agenda. Mm. Kipindi cha cha mwalimu kulikuwa na adila. Mm. Eh dira taifa ambayo azimio la Arusha. Mm. Tano ilikuwa haijaendeshi tu hivi au CCM mm. ilikuwa haijaendeshi hivi hivi. Kulikuwa na na na, na, na azimio la Arusha lakini sasa tunazungumza hatuna dira ambayo inaweza kutupeleka moja kwa moja. Mm. Dira ambayo si ya kumaandishi lakini dira ambayo kwa mfanyaji wa vitendo kwa sababu azimio la Arusha ilifanyika kwa vitendo jiji vya ujamaa mm. eh, kujelekeza katika kujenga usawa na utu wa binadamu katika mm. jamii mm. lakini sasa hivyo vitu uwezi kuviona hasa katika katika mambo yetu. Kwa vyama vimejikita zaidi katika kutafuta kula mm. na vimekuwa vyama vya, zaidi vya, vya uchaguzi mm. kuliko vyama vya kuleta vya kuleta ukombozi. Na ndio maana mm. mwingine unakuta wananchi wanaanza kupuuza siasa hizo. Mm. Eh kuto ndio tuna changamoto sasa naanza kuta changamoto zinatokea za watu kutokojiendekesha. Mm. Changamoto zinatokea za watu kutoshiriki uchaguzi. Maana mm. siasa hizo bado hazijafanya mm. vya kutosha hasa wananchi kuona umuhimu wake katika kushiriki ili kuweza kupata viongozi ambao wanaweza kusaidia katika maendeleo ya jamii zao. Uh, katika umoja huu wa kitaifa uh, ama uh, kama chama cha demokrasia na maendeleo mwenyekiti wake alisema kuna haja ya maridhiano kama taifa. Lakini uh, watu wanajiuliza maridhiano mbona kama vingine vipo kimya? Mm. Yaani maridhiano haya yanasemwa na chama kimoja. Kweli itakuwa ni maridhiano ya kitaifa na kweli tutafanikiwa katika hili? 
Nadhani pia ni changamoto nyingine katika dhana ya umoja kitaifa. Mm. Na uzoefu unaonyesha hivyo nchi mbalimbali nyingi ambazo kwa zinahitaji maridhiano. Mm. Zilikuwa zinakuwa mahasa katika maeneo hayo. Mm. Eh iwezi kichama kimoja ikasema kinahitaji maridhiano nje ya wadau kwa sababu maridhiano ni jambo la wadau wote wa shiriki. Mm. Eh, katika kitu ambacho kinachoitwa maridhiano kila mtu awe sehemu. Mm. Eh, kwa hiyo hoja hiyo ambayo watu wanaitoa nadhani ni hoja ya msingi sana. E, lazima kama unahitaji maridhiano maana yake lazima e, kuwepo na, 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 na ushirikiano wa watu wote kwa pamoja kila mtu aone yuko sehemu ya 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 ya, 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 ya nchi hiyo na hizi tunaweza kuzenza kujifunza Kenya e, hand shaking e, kati ya e, bwana Uhuru Kenyatta na Raila Odinga e, unaweza kusikia manunguniko e, ya kina waitengula la, 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 na vingine ambavyo e bina bina shiriki no. na 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 na, na ndio maana unaweza kuona kwamba e, ili hand shaking bado ina changamoto kwa sababu haijashirikisha e, zaidi watu wadau wa, wa, wa kada zote e, ni, ni huru tu na 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 Laila sasa ni muhimu tunapozungumzia maridhiano hasa kiuzoefu ni muhimu kushirikisha e, watu wa kada zote e, na ndio maana mambo mengi ambayo yanakuwa ni mambo ya kitaifa ni mambo ambayo yanahusisha watu wengi na tuliziona hata katika mchakato wa katiba mm. e, wadau wengi walishirikishwa hasa katika mchakato ule siko bahati mbaya maana mm. kila mtu lazima atie jambo lake viongozi wa dini viongozi wa kisiasa wananchi wa kawaida na wadau wengine ambao hasa katika hicho kinachoitwa kinachoitwa maridhiano mm. kwa bado mimi na, na shaka na hicho kitu ambacho kinaisha maridhiano kwa mimi naona tu bado e, kipo kisiasa zaidi kuliko hasa wananchi wenyewe E, kuweza ku, kuyafikia hayo tunachoita maridhiano na jaribu kutafsiri hasa kwa maoni yangu nini maana maridhiano kwangu mimi e, ili upate maridhiano e, na hasa kwa kwa wananchi wa kaida kwa hiyo ukimpata mwananchi kule e, kule songwe e, mpulima yule kimuuliza anataka nini hata kuuliza maridhiano kwake ni nini atakwambia tu nataka magimbi yangu haya yauzwe kabei nzuri e, atakwambia mpunga wangu hao unataka uzwe kabei nzuri sasa haya ni ni, ni maeneo muhimu sana e, kwa vyama vyetu ni muhimu kufikiri zaidi vitu gani vinaweza vikamfanya mwananchi akashika uchumi wake na hayo ndio maridhiano nchi itakuwa na maridhiano na itakuwa na usalama kama mwananchi atapata stake zake atapata e, namna ya kuishi kwake kwangu mimi hayo naweza nika nikaweka hasa katika maridhiano lakini haya maridhiano ya kisiasa tu ya viongozi wa kisiasa kwangu mimi yanaenda shida sana e, katika kuweza kuleta hicho kitu kinaitwa maridhiano katika taifa na taifa hilo kuwa na na na, na, na maridhiano hayo ya pamoja na kuweza kuya, kuyaweka pamoja. Kwa hiyo unaweza kuzungumza hii hoja ya maridhiano bado nadhani e, inahitaji e, mjadala wa kutosha kwa sababu bado nadhani ipo juu zaidi. Bado haijashuka chini hasa kwa wananchi na, na wananchi kuona wana, wana maoni gani wanahitaji nini e, na wao maridhiano kwao kwa, kwa maana ya halisi e, wanazungumza nini kwa sababu kama mtu ana, ana, anaenda hospitali eh anahitaji kupata matibabu eh, ya huduma mbalimbali x-ray na matibabu mengine eh, kwa hiyo ukikosa hayo kwangu mimi sio maridhiano kwa maridhiano kwangu lazima mwananchi huyu apate mahitaji ambayo anahitaji hasa katika sawa 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 bwana nasoro sasa tuangalie jana vile vile wakati uh, rais dr john pombe magufuli uh, alipopata nafasi pale E, kanisa katoliki parokia bikira maria mm. e, chato mkoa ni geita ali, 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 alisema kwamba uh, mwaka ujao anasema uh, uh, uwe wa kuendeleza uh, taifa katika maendeleo ya kweli so, mwaka ujao uwe wa kuendeleza taifa katika maendeleo ya kweli hii nayo kauli ya mkuu wa nchi wewe unaitazama vipi nadhani pia ni kauli muhimu sana mm. e, mwaka ujao uwe na mwaka wa kuleta maendeleo ya kweli Mm. Kwa sababu maendeleo ya nadhana mbalimbali. Mm. E, na hili hata uzoefu unaonyesha hivyo. E, na hata mwalimu Nyerere alijaribu kuzungumza sana katika maeneo yake juu ya masudana maendeleo. Mm. Maendeleo ya watu na akatenganisha kwamba kuna maendeleo ya vitu. Mm. E, na maendeleo ya kweli ni maendeleo ambayo yanahusiana na uhuru e, na watu na, na watu kushirikisha watu hasa katika hayo hicho kinachoitwa maendeleo. Kwa kauli hii nadhani ina ina ina, ina sadifu kwamba inahitaji maendeleo ya kweli, maendeleo ambayo yatamsogeza huyu mtanzania mm. e, kutoka sehemu moja kwenda kwenda sehemu nyingine. Mm. E, yatamfanya mtanzania huyu kumiliki uchumi wake. Mm. E, awe na uwezo wa kumiliki alizi, na uwezo wa kumiliki 
njia kuza uchumi hizo wavuvi huko ambao wanavua katika maziwa na mito wao na uwezo wa kumiliki bahari ya mto ambao wanavulia e, ukienda kwenye madini wachimbaji wadogo wa madini wao na uwezo wa kupata leseni na kuchimba madini hasa katika hali ya usalama zaidi e, kwa hayo unaweza kaita ni, ni maendeleo ya kweli kwa sababu dhana maendeleo hii ina, ina changamoto e, na hata historia inatuonyesha hivyo katika mifumo yetu ya uchumi tulokuwa nayo hasa mfumo wa uchumi wa kibepali e, au na maendeleo ya halisi wa kwa wananchi. E, watu wanaofanya kazi zaidi katika mfumo wa uchumi wa kibepali ndio watu ambao wanalipwa kidogo zaidi hasa katika katika mfumo wetu ya uchumi. Kwa hiyo unaposema maendeleo ya kweli maana yake maendeleo hayo yaweze kugusa hali za watu, yaweze kugusa e, uchumi wa watu ambao wanaishi katika maeneo hayo. Kwa hata unapojenga dhana ya viwanda e, lazima tujulize je viwanda hivyo vitatengeneza ajira za watu wengi hmm. la pili je viwanda hivyo vitatumia malighafi ya ndani maana yake unapotumia malighafi ya ndani hmm. yule mkulima wa songwe au mkulima wa iringa hmm. au wa kule dodoma au wa mtwara korosho maana yake anachokizalisha kitakuwa na soko hasa katika ndani ya nchi yenyewe kwa viwanda ambao tunavitegemea viwe na vizalishe malighafi vitumie malighafi ya ndani hmm. sio malighafi kutoka nje lakini pia tunategemea kuwa na viwanda ambavyo uh, vitazalisha bidhaa ambayo inahitajika na wengi katika nchi. Mm. Na hili hata mheshimiwa rais alikuwa anapigania sana kwamba tuwe na viwanda ambavyo vitazalisha bidhaa ambayo itahitajika na wengi. Hayo ni maendeleo halisi hasa kwa kwa kwa, kwa, kwa mwananchi wa kawaida. Hatuwezi tukaruhusu tu viwanda vya pipi au viwanda vya eh vya juisi tivikaja. Mm. Eh, Lak lakini viwanda ambavyo vinahitajika viwanda ambavyo bidhaa za wengi wanataka unga mm. eh, sukari tunazungumza ambao tuna changamoto mafuta ya kula kwa nadhani unapozungumza maendeleo ya, ya, ya kweli lazima ujikite hapo katika kumjali mwananchi lakini pia kumjali mwananchi kwa maana hata kazi anayoifanya iwe kazi ya staha na kazi hiyo impatie kipato ambacho kitamtoshereza kuendana na, na mapambano haya ya kiuchumi kwa sababu tuna matatizo mengi sana katika kupata huduma za kijamii ukienda hospitali unadaiwa fedha ukienda shule unadaiwa fedha e, ukienda katika E, pango la nyumba unadaiwa kwa nadhani dhana hiyo ya maendeleo halisi ni muhimu haswa kujikita hapo ambayo inajaribu ina, ina, sasa lazima ubadilishe sera ubadilishe sheria ambazo zinaonekana zinaleta vikwazo hasa kwa mwananchi kupata maendeleo halisi ambayo la, la, lakini lakini eh, bwana Nasoro uh, uh, mwisho rais kasema kwamba uh, eh, nchi ipate maendeleo ya kweli ya mataifa lipate maendeleo ya kweli mm. uh, lakini bado kuna minongono baadhi ya watu Uh, wanasema kama maendeleo yawe ya watu na si vitu hakika eh eh sasa hili nao lipo maendeleo, nadhani, ya kweli, maendeleo ya kweli hapo yanajiketa vipi nadhani ni muhimu mm. e, si kama maendeleo ya vitu yana maana mm. maendeleo ya vitu yana maana na mwalimu alikuwa anajaribu kuzungumza mwalimu Nyerere mm. e, maendeleo ni watu kujikita kwa watu na maendeleo yanaletwa na watu wenyewe mm. e, na ndio maana azimio Arusha alijikita zaidi hasa katika e, vijiji kuwa na uwezo wa kuzalisha mazao na kuamua mazao hayo yatumie vipi. Ilikuwa na mamlaka hayo dhana ya vijiji ilikuwa ina nguvu zaidi hata kipindi kusubu. Maendeleo yalikuwa ni watu na yalikuwa na bezi yalikuwa yanajikita zaidi kwa watu wenyewe kuamua maendeleo yao. E, na ndio maana ulikuwa vijiji vya ujamaa maana yake yote kushirikisha wananchi e, kujamulia na kushiriki kwa pamoja hasa katika mchakato huo wa maendeleo. Kwa maendeleo ya, 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 ya watu maana yake ni hiyo kwamba kila kitu tulichokifanya kinaangalia zaidi watu na watu hao katika kushiriki katika mchakato huu wa maendeleo yao kwa vitu viwe sehemu ya hayo maendeleo ya watu kwa mwalimu anasema e, tunazungumzia viwanda tunazungumzia madaraja tunazungumzia mabala majumba makubwa hivyo yawe ni matokeo ya maendeleo ya watu au iwe njia ya watu kupitia katika hayo hayo maendeleo. Kwa ni vitu ambavyo muda mwingine vinaenda sambamba. Lakini hivi vinarahisisha kwa viwanda lazima viwe matokeo ya mchakato wa maendeleo ya watu hasa katika katika nchi. Kwa hiyo unaweza ukayushanisha hasa katika hiyo dhana mbili e, kwamba maendeleo ya watu e, ukilinganisha na, 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 na maendeleo ya vitu. E, na hii ni muhimu sana sababu mwalimu alitolea mfano anasema e, si kila maendeleo yanagusa watu wengi. Sikira maendeleo kama yanagusa watu watu wengi. Maendeleo mengine yanagusa watu wachache. Mm. Yeye alikuwa atolea mfano majumba hayo ya ya, ya ya Roma kipindi hicho. Mm. Ni majumba makubwa na nini? Lakini kwa mwananchi kawaida alikuwa ana maana. E, na hii tuweza tukajifunza hata Afrika Kusini. Mm. Kienda kuna mapano, kuna maendeleo makubwa hasa ya vitu. 
e, kuna viwanda vikubwa kuna madaraja makubwa lakini kitizama wananchi wa kusini wapo katika hali gani ni changamoto sasa mwananchi ili na hili ni wazo kaliusanisha hasa katika sasa hapo hapo bwana Nasoro ili 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 mwananchi maendeleo ya mguse ni vitu gani sasa vinatakiwa viguswe cha kwanza lazima ugatue uchumi njia kwa za uchumi lazima wananchi azipate hali zi uhakikishe hali zi ya mwananchi inalindwa hasa katika stake yake hasa katika mifumo ya uchumi ya kibepari hili ukiifanya hali zi kuwa kama bidhaa wenye pesa watanunua hali zina wengi watakuwa na tanga tanga wasiokuwa na fedha kwa cha kwanza wewe uhakikishe lazima hali zi ambayo ni uhai ee wa binadamu lazima uhakikishe inakuwa salama mikononi mwa wanyonge na ugatue huyo ndio anazunguzia awali hapa mwananchi ahitaji ugatuzi hii wa demokrasia inaitwa demokrasia ya mawazo mwananchi anataka ugatuzi wa uchumi wa njia kuuza uchumi kwamba hakikishi ardhi yake ipo mikononi mwake na hili sambamba unaweza kuliosanisha hata mchimbaji mdogo wa madini anahitaji ile seni manake anahitaji kumiliki hiyo ardhi na pale unaweza ukimpatia manake una, wewe unalenga hasa katika maendeleo ya watu ni sambamba na mkulima ukimhakikishia soko katika katika mazao yake hapo pia unalenga kuleta hayo maendeleo ya watu ndio tafsiri yake hiyo kwa hiyo mkulima anaizalisha e, nyanya anaizalisha mchele maana yake e, umsaidie kwamba gharama zake zitumie katika kilimo zirudi sasa hapo ndipo unaweza kujikita hasa katika maendeleo ya watu kuondoa tozo za kodi ambazo ni kero kodo, k- kodi sumbufu kuziondoa hasa katika katika kilimo huko katika uvuvi katika ukienda katika uvuvi watu wanalamika juu ya, ya, ya hali ilivyo e, kwa kama unataka kuleta maendeleo ya watu maana yake lazima uwafanye wananchi wale wawe sehemu ya kumiliki hiyo hiyo bahari hiyo ziwa huo mto hasa katika katika nchi yao sasa hapo ndipo unaweza ukagusa uka, uka hayo maendeleo ya kwe. na mwananchi anapokwenda hospitali e, iwe rahisi kupata huduma e, kwa sababu mifano mingi hapa e, maiti zinazuiliwa zistoke kwa sababu mtu ajalipa E, mtu atibiwi bila ya, 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 ya kulipa fedha sasa hizi ni changamoto ambazo ndizo watu wanaleta shaka hasa katika maendeleo ya vitu kuliko maendeleo maendeleo ya watu na muda mwingine hata ndugu wanamwona kumtosha mgonjwa hospitali e, kwa sababu malipo ni makubwa ya kitanda kwa ndugu wanamwona kumtosha hospitali sasa ndugu wanamwona kumtosha mgonjwa hospitali kwa sababu ni changamoto hizo sasa hayo ili uweze kuleta maendeleo ya watu lazima watu wawe na urahisi wa kuziendea hizo huduma za msingi za za kijamii kwa unabidi ujenge hospitali na sisi kujenga tu lakini uhakikishe unarahisisha mwananchi wa kawaida kupata uh, stake yake juu ya hospitali mkulima wa korosho maana yake lazima umsaidie korosho zake zuzu katika bei ya star mm. e, na nguvu yake iweze kuhesabika hasa katika e, zile korosho kwa hiyo unaweza ukasema hapo una, unalenga kuleta maendeleo ya watu hasa katika katika nchi hasa katika jamii mtu kuwa na uhuru kujua kesho yake kwamba hataki umwa eh anajua kwamba kendo spoil atapata matibabu lakini sasa hiyo ndio unaweza kusema maendeleo ya watu kuliko maendeleo ya vitu kwa unaweza kujenga barabara lakini barabara hiyo inamsaidia nani na hii hata wakoloni wakoloni kwa kujenga barabara lakini barabara ile Mtanzania au Mtanganyika ilikuwa imusu kabisa. Ile ilikuwa inalenga wao katika kuwapeleka sehemu moja kwenda. Lakini dhana maendeleo iguse hasa wengi kuliko. Lakini bwana Nasoro kata kuhitimisha dakika moja. Tuguse hichi kitu cha Mheshimiwa Rais ana toka alivyoingia madarakani na mpaka sasa anagusia sana watu wachape kazi na hakuna maendeleo bila kuchapa kazi kabisa. Je, kweli wa Tanzania tume tume tumeutendea haki E, huu semi wa mheshimiwa rais tuchape kazi kweli sasa hivi wa Tanzania wanachapa kazi ili kujiletea maendeleo sababu hakuna maendeleo atakufuata umekaa tu nyumbani, nyumbani pasipo kufanya kazi tunafanya kazi kweli mimi nadhani tunafanya kazi mm. na mifano mingi hipo mm. yenda nje huko unaona wenye boda boda mamalishe mamaitilie e, babalishe e, wa machinga wa kulima ambao ndio natulisha hapa vyakula tunakula hivi ni wakulima dogo dogo hawa tunafanya kazi mm ukienda kwenye madini wachimbaji wadogo madogo wadogo wadogo wanafanya kazi. Mm. E, kwa hiyo nadhani dhana ya kazi wananchi wanaifanyia kazi kwa sababu ndio mwanadamu mwanadamu hawezi kuishi bila kazi. Mm. Na anaacha kufanya kazi pale anapokufa tu binadamu. Kwa hiyo <laughs> dhana ya kazi huwezi kutenganisha. Ila changamoto tunaweza tukazungumza nani siku nyingine yeah. ni swala 
la je watu wanapata stake zao katika hizo kazi unazofanya sawa sawa labda eh, neno lako la mwisho eh, kata kuitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo nadhani ni sehemu tu kwamba kauli ya mheshimiwa rais ni kauli ya muhimu hasa kutafuta umoja wa kitaifa na kujenga umoja wa kitaifa kama unataka maendeleo ya kweli uweze kutenganisha umoja wa kitaifa na maendeleo kwa nadhani kauli hiyo ina, ina msingi na tunapaswa kuweza kuichukulia hasa kwa kwa makini zaidi ili kuweza E, kuipata Tanzania ambayo tunaitaka hasa katika miaka inayokuja. Asante sana. Nikushukuru sana bwana e, Nasir Kitunda kwa e, nasi leo e, katika kipindi chetu cha habari kuu. Asante sana. E, nasi mwingine tutapokuita basi utuitikie bila shaka. Ah mtazamaji wa Star TV mpaka kufikia hapa kipindi cha habari kuu hakina la ziada na leo kubwa ambayo tulikuwa tunaangazia hapa ni umoja wa kitaifa hii inakuja e, baada jana mheshimiwa rais E, Dr. John Pombe Magufuli wakati alipokuwa katika kanisa katoliki parokia ya Bikira Maria Chato mkoani Geita aligusia jambo hili la e, kwamba anataka mwaka ujao uwe mwaka wa kujenga umoja wa kitaifa kwa watanzania wote na vile vile akagusia mwaka ujao uwe mwaka wa kuleta ama kuendeleza taifa letu katika maendeleo ya kweli langu jina ni Athmani Mihula na nilikuwa hapa na mchambuzi wangu huyu Nasoro Kitunda huyu ni mchambuzi wa siasa na uchumi nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Star TV na nikuage kwa heri na maendeleo hapa nchini Tanzania na jaribu mkono jaribu kupitia pitia kuona hali ilivyo na kwamba uh, tumesisitizwa kufanya kazi na tunaona hatua zinapigwa katika kile eneo kuna changamoto za hapa na pale lakini uchambuzi mzuri sana Thumani Mihula nimeuona kutoka kwa eh, mgeni wako hapo studio zetu za Dar es Salaam na hii natupa fursa sasa E, angalau kupisha magazeti muda sio mrefu sana hapo nitakuja kwako na ukweli ni kwamba e, niseme karibuni sana sehemu sasa ndefu zaidi ya kututoa saa moja na dakika takribani 30 mpaka saa tatu kamili kwa saa za Afrika Mashariki ambako tutakuwa na mjadala wa wazi kabisa ambao tutajikita kwa pamoja kuangalia namna ambavyo Tanzania inasonga mbele. Kumekuwa na matukio hapa katikati na jana siku ya juzi siku ya Jumamosi Leonard Mapuli alikuwepo kutupitisha kwenye jicho letu ndani habari juu ya matukio makubwa ambayo yanatokea na pengine kwa sababu ni mwishoni mwa mwaka huu e, kitengo cha Star TV habari kitakuja kuhesabu matukio yote makubwa ya kihabari ambayo yalitikisa mwaka 2019. E, mambo ni mengi sana yalitokea kubwa mimi nalokumbuka zaidi kabla ya kumaliza huu ni ile ajali ya moto iliyotokea pale Morogoro baada ya gari la mafuta kulipuka na Watanzania zaidi ya stini pia walipoteza maisha kutokana na mlipuko ule moja kati ya matukio mabaya zaidi kwa mwaka huu 2019 yalitokea sherehe za uhuru kwa mara ya kwanza 2019 yalifanyikia Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo makubwa sana ambayo e, kitengo cha Star TV habari itaanza kuzihesabu hizo habari kubwa ambazo zimetikisa zaidi. Mimi naitwa Mtozi Alo Sinyanda. Niliwamisi sana takribani mwezi mzima sikuwa hapa kwenye tuongea asubuhi. E, likizo ya hapa na pale na sasa nimerejea rasmi tutakuwa na mijadala ya hapa na pale. Muda sio mrefu sana nitakwenda Dar es Salaam kupitisha katika magazeti kisha nitakapokuja hapa nitakutambulisha na leo tu tutajikita zaidi kutazama maendeleo ya Tanzania katika biashara za madini tunafahamu kuna hatua kadha 2017 sheria mpya ilipitishwa 
ya mabadiliko ya madini na baadaye tukaona hatua kadha wa kadha zinachukuliwa na serikali kuhusiana na biashara hii hatua ya awali kabisa ilikuwa ni kuzuia makinikia wakati ule e, ulikuwa mwanzoni kabisa mwa utawala dr John Pomba Gufuli na baadaye kukawa na kile kinachoitwa ujenzi wa smelta kutokana na ile copper concentrate kusafirishwa kwa mchanga mambo yakabadilika mimi na leo na Dimapuli na Star TV tulikwenda Kakola wakati ule tukapiga live kutokea pale na baadaye kukawa na wadau wa madini walikutana na mheshimiwa rais Dar es Salaam wakawa nazungumzia utoroshaji wa madini bado upo na njia nyingi nyingi kwemo matikiti watu wanaweka mzigo mule watu wanaweka kwenye vyo vya magari moja hoja zilizoibua hisia kali ni vile magari pia kwenye mataili ya magari watu wanaficha mzigo kule na baadhi ya madini yamekamatwa sana migodi imefungwa na faini zimepigwa kutokana na mazingira na mambo mengine nyamongo walipigwa geita pale na wenyewe e, wali, walipewa onyo kali juu ya mambo ambayo walikuwa yanatokea kwa hiyo kumekuwa na biashara hii ya madini vipi imekuwa ama imepungua miaka minne sasa tunaelekea mwaka wa tano wa dr John Pomba Gufuli naambiwa tayari Dar es Salaam nilikuwa nasubiri hicho tu niambiwe Dar es Salaam kwa ajili ya mapitio ya magazeti ya Thumani Mihula bila shaka yuko kamili gado kwa dakika takribani tano kisha nitakavorejea hapa nitakutambulisha niko na nani na nani kujadiliana na hili. Athumani habari asubuhi ni kwa nimekukumbuka pia za siku nyingi ndugu yangu. sa alaisi nyanda nasi vile vile tulikukumbuka sana katika mijadala yako ya tuongee asubuhi lakini ikiwa leo ni Jumatatu ya Desemba 23 mwaka 2019 nimkaribisha mtazamaji wa Star TV katika tuongee asubuhi ili afahamu japo kwa muktasari yale yaliyobebwa na magazeti ya leo e, na moja kwa moja nifungue pazia ukamata gazeti la mwananchi ambalo limechomoza hapa katika kurasa wa mbele Maaskofu KKT waja na salamu nzito za Christmas wengi wazungumzia umuhimu wa binadamu kupendana kuheshimiana na kudumisha amani habari hiyo ipo katika ukurasa wa nne na habari nyingine Rais Magufuli ataka amani na upendo mwaka 2020 habari hiyo utaipata katika ukurasa wa nne na mnyika ataja vipaumbele vitano cha dema kuelekea uchaguzi wa 2020 habari hiyo ipo ukurasa wa tano fisa le kamatwa agonganisha polisi na LHRC habari hiyo utaipata kikamilifu katika kurasa wa tatu na hitisha hivyo gazeti la mwananchi na kamata habari leo goji la habari Tanzania kubwa ambalo limechomoza hapa katika kurasa wa mbele KKT ya kubali kishindo cha JPM kurasa wa tatu utaipata habari hiyo kwa undani zaidi na habari picha hapa inamuonyesha rais dr John Magufuli akimsalimia mtoto zioni e, nje ya kanisa la Bikira Maria parokia ya Chato mkoani Geita e, baada ya kushiriki misa takatifu ya Dominika ya nne ya majilio iliongeza na paroko wa kanisa hilo e, Padri Henry Mulinganisa ambapo rais amewatakia heri ya Christmas na mwaka mpya wa Tanzania wote habari hiyo utaipata kikamilifu e, katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili neki kuboresha daftari njombe ruvuma zanzibar ukurasa tatu utaipata habari hiyo kikamilifu acheni kuficha tanzanite majumbani hiyo ni kauli ya biteko utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti naitimisha hivyo gazeti la habari leo nakamata ni pache mwanga wa jamii kwa siku leo e, limepangwa na habari kemkem lakini kubwa hapa mambo matano ya chadema kuelekea uchaguzi 2020 kurasa wa pili utaipata habari hiyo kwa undani zaidi mshukiwa fariki dunia akitoroka askari polisi kurasa tatu utaipata habari hiyo na LHRC yaibua maswali mazito utata ofisa wake kukamatwa kurasa wa pili utaipata habari hiyo kikamilifu walimu madrasa jela miaka kumi kumzalilisha mwanafunzi wake utaipata habari hiyo kurasa pili katika gazeti hili majira gazeti huru la kila siku e, kubwa ambalo limechomoza hapa katika kurasa wake wa mbele mnyika atangaza vipaumbele vyake ni vya kuelekea uchaguzi mkuu 2020 wagombea nafasi uongozi kupigwa msasa atangaza mkakati wa kudai tume huru ya uchaguzi habari hiyo ipo kurasa wa nne na magufuli hawakuna viongozi wa dini utaipata habari hiyo kikamilifu katika kurasa wa nne wa gazeti hili Tanzania fikra ya kinifu e, kubwa ambalo limechomoza hapa mnyika taja mambo matano kuelekea 
2020 na 20 kurasa 4 utaipata habari hiyo na JPM atuma salamu za Christmas mwaka mpya utaipata habari hiyo kikamilifu kabisa katika kurasa pili wa gazeti hili polisi akataa rushwa ya shilingi milioni kumi mwenzake atiwa mbaroni afu kuzwa habari hiyo ipo kurasa wa e, ne katika e, gazeti hili la Tanzania fikra ya kinifu ni angazie sasa habari za michezo na burudani na fungua pazia hili kwa kukamata gazeti la bingwa ambalo ni makhsusi kabisa kwa habari za michezo na burudani na kubwa hapa wapya yanga ruksa januari 4 tpf ya bariki bilionea ashindwe mwenyewe kwa paraha mashabiki kwa nahodha UD Songo habari hiyo utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili habari nyingine simba yapiga mtu sita eh, ajibu chama fraga wa mkaribisha mbelgiji kinda kibabe kurasa wa, wa pili utaipata habari hiyo kikamilifu kwa upande wa nyuma gazeti hili la bingwa limepambwa na habari nasema Christmas chungu vibonde wa itembezea kichapo Man United habari hiyo ipo hapa kurasa wa mwisho wa gazeti hili la bingwa ni gazeti la mwananchi katika ukurasa wake wa michezo Medina Sivu na habari inasema kombe la FA kusema na kombe la FA kocha Simba roho kwa tu eh baada ya kumpiga mtu jana sita habari hiyo ipo hapa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili eh gazeti habari leo guji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa michezo Simba yaifunga Arusha United habari hiyo ipo hapa kurasa wa mwisho na mkwasa na Semba Simba timu ya kawaida sana habari hiyo ipo hapa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la habari leo goji la habari Tanzania. Nitimisha sasa habari za michezo na burudani kwa kuangazia gazeti la nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa michezo kubwa hapa simba hii ya Sven Matola ya Garika. Yaanza kwa kupiga mtu sita sifuri e, kombe la FA wachezaji warejea katika kasi yao. Habari hiyo ipo hapa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la nipashe mwanga wa jamii. Kwa nukta hiyo mtazamaji wa TV kipindi cha Tongema gazeti kina la ziada langu jina ni Athmani Mihula nikurejesha tu kwake Alois Nyanda kwa ajili ya kuendelea na mjadala wa siku ya leo kutoka Dar es Salaam. Sina la ziada ni kwake tu kwa heri na nikutakie Juma tatu njema. Mani asante kwenye magazeti hayo umetupitisha na sasa ni jukumu langu kukuwatangazia kwamba studio zetu za mwanza nitakuwa na happiness na svinga huyu ni mmoja kati ya eh, of course ni wadau wa madini na mkurugenzi kutoka kampuni ya Nesh Mintech iliyoko Mwanza eh, Tanzania kwa uzoefu tu ni kwamba huyu jamaa tumewahi kufanya naye kazi kote kuanzia Star TV Radio Free Africa pamoja na Kiss FM baada ya kampuni yake kutuletea matangazo hapa ya kibiashara na e, tukajaribu kufanya nao tulikuwa kufanya nao Star TV tukafanya nao Radio Free Africa na ninapoongea na wewe sasa pia ni uh, ni mdau wetu kupitia Kiss FM kwa hiyo tuko naye hapa mimi nimemleta leo kama mtaalamu zaidi wa madini kutoka kampuni ya Nash Mintech na tunazungumza naye tuliwahi kuwa naye hapa miezi takribani kumi iliyopita mwezi wa pili e, mwaka 2019 tukawa najaribu kuangalia mabadiliko ya sheria ya madini e, miaka kumi baadaye miezi kumi baadaye tunakutana naye tena kujadiliana naye juu ya mchakato wa maendeleo ya biashara ya madini hapa nchini Tanzania kwa niaba timu zima yuko e, Lavet Shuk na muona Terry Odhiambo na namuona Grace pia wako mafundi wa kiongozi na George na wengine wote kwa ujumla wao mimi ni seme e, ni mwenyekiti wa mjadala huu karibu sana na upande wa Dodoma e, tunataraji kuwa na mbunge wa Geita vijijini Joseph Kasheku Msukuma amewahi kuwa mwenyekiti wa almashauri ya Geita na yeye yeah, anatoka Geita vijijini ameshughulikia mambo kadha wa kadha kuhusiana na madini lakini pia anawakilisha bunge kwa sababu ni mbunge na kwenye biashara kwenye kikao cha wadau wa biashara 
za madini alikuwepo uh, mjini Dar es Salaam na yeye alitoa maoni yake uh, kipindi kile. Kwa hiyo tulikuwa nao kuona hatua takribani miaka sasa mitano tunaelekea ya utawala wa awamu ya tano. Karibu sana Happiness na Svinga. Asante sana. Karibu sana. Asante. Miezi takribani kumi iliyopita mimi na wewe tulikuwa kwenye mjadala hivi. Na bahati nzuri tukikutana mimi na wewe tunakutana kwenye biashara ya madini tu. Sasa huko kwingine mtaani huko ndio mambo ya kina shuku yale ndio watu tunakutana naye huko. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Hali ikoje bana? Mambo yanaendaje? Ah, mambo yanaenda vizuri. Mm. Na tunashukuru Mungu. Mm. Mwaka umefika mwisho tena. Mimi kwanza nikupongeze umekuwa muda wetu muhimu sana. Unafanya kazi na sisi sana. Nadhani mwaka 2020 utaongeza zaidi. Utatuletea matangazo mengi sana ya kibiashara. Ni kweli kabisa. Ninaamini hivyo. Karibu sana. Uh, happiness. Pengine kabla ya kujikita kujua maendeleo kwa ujumla, mimi nilikuwa ningependa kufahamu hivi uh, trend hii ya ya, ya biashara, ya I mean sekta ya madini hasa kimaendeleo. Unaionaje mpaka sasa ukiwa kama mfanyabiashara, mdau na mkurugenzi wa uh, mineral laboratory hapa Tanzania? Karibu sana. Unaonaje hii trend kwa sasa sekta ya madini? Asante. Mm. Uh, kwenye sekta ya madini sasa hivi kuna maendeleo anafanyika duniani. Mm. E, sana sana kwa, kwa, kwa vitu uh, viwili. Kuna, watu wanakimbizana sasa hivi kutafuta haina ya madini inaitwa re earth elements. Ambayo mm -hmm. ni madini hata hapa Tanzania yapo. Na hayo madini utafutaji wa hayo madini umetokea baada ya China kusumbuana na Amerika. Mm -hmm. China ndio walikuwa hao wanaongoza dunia nzima kwenye kusupply ma hizo re earth elements mm -hmm. wanazipeleka Amerika. Mm -hmm. Na ndio zinatumika kwenye vitu kama simu, mm -hmm. kwenye vitu kama eh, yani vitu vyote vya teknolojia. Mm -hmm. Kuna hayo madini. Sasa sasa hivi mm -hmm. kila mtu anakimbizana kuwatafuta. Mm -hmm. Na kwa sababu China wamekataa hawako tayari kuendelea kusupply kupeleka Amerika mm -hmm. inaonekana sasa wale wa watu wa Europe na Amerika mm -hmm. wamegeuza macho kutafuta hayo madini mm -hmm. Afrika mm -hmm. na bahati nzuri hayo madini yanapatikana Tanzania mm -hmm. cha pili kuna utafutaji ambao unaendelea pia mm -hmm. kwenye madini yanaitwa lithium na graphite mm -hmm. Kama unavyosoma trend zinaendelea kwamba watu wako kwenye mfumo wa kubadilisha kwenye magari ya kutumia mafuta ya kawaida mm -hmm. kuenda kwenye magari yanatumia mabatri. Mm -hmm. Na hayo uh, madini yanayowekwa kwenye batteries za magari mm -hmm. electric cars mm -hmm. wanatumia lithium ndio moja ya madini yanatumika pale. Mm -hmm. Na pia graphite inatumika <coughs> tena na kama unavyojua simu zetu wote ambayo tunazitumia zinatumia batri na hiyo batri pia ina madini yanaitwa graphite. Mm -hmm. Sasa sasa hivi dunia nzima watu wanakimbizana kutafuta hivyo vitu. Mm -hmm. Re earth elements mm -hmm. na madini ya graphite na lithium mm -hmm. na kizuri zaidi pia ni kwamba dunia nzima watu wanakimbizana kutafuta dhahabu. Mm -hmm. Bado watu wanaitafuta ndo trends zinazoendelea dunia nzima. Mm -hmm. Na kitu kama hicho kinapofanyika kinatakiwa na sisi tufungue macho tuangalie kwamba je kama watu wanatafuta dhahabu sana sasa hivi na bei iko juu tufanyeje mm. kama watu wanatafuta hizo zinaitwa re earth elements sisi kama Tanzania tufanyeje tufanye kama watu wanatafuta eh, lithium na graphite kwa ajili ya kutumia kwenye mabatri za mm. simu na nini Magari. sisi mm. tufanyeje mm. mm. niseme kwa ufupi ndio maendeleo anayoendelea sasa hivi duniani kwa na Unaiona Tanzania iko kwenye hayo maendeleo ya duniani au tunachechemea. Yaani wewe unaonaje? Yaani kwa mfano kwa honest, katika nchi za Afrika kwa sababu hiyo ni kama fursa hivi. Una, unaziona nchi za Afrika zina zina zinatoa zina macho kwenye hiyo fursa au bado tumelala mpaka waanze kusafirisha tena kama makinikia au wasafisha tuna zile kopa concentrate. Yaani tuna, tunaiona hiyo trend na tunakimbizana nayo ama wataalamu wetu wamelala 
Uh, tuseme kwa ujumla na shukuru kwa sababu tumeona sisi unajua ni maabara mm. ya madini ina maana tuko kama wale refree wa mpira tuko katikati mm. na sisi ndio tunaweza kuona nini kinaendelea huku na huku mm. na tuseme kwa yani, unamaanisha kuona wapi kuona kati ya wafanyabiashara na serikali au kuona duniani kinaendelea nini na nchi zenye fursa hizo Yaani tunaona mm. vyote ulivyoviuliza uh -huh. kwamba duniani nini kinaendelea mm -hmm. tunaona pia kwamba wafanyabiashara wanaendelea wana kwa, mm. eh, mm. kwa sababu kwa mm. sababu tuna, tunaona watu wanapotuma sambo kupima kwetu mm. unajua zamani watu walikuwa wanatuma tu sambo wanakuambia naomba nipime dhahabu tu mm. Yaani kwa miaka kama mitatu mine iliyopita watu walikuwa wanaangalia sana dhahabu 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 hawaangalii kitu kingine mm. lakini mwaka huu tumeona mabadiliko yapo mtu anakuambia nataka uniangalizie madini 32 kwenye udongo wangu yanayopatikana mm. pamoja na hayo madini mm. unakuta kuna hizo zinaitwa ray earth elements mm. tumeona mabadiliko mm. kwa kweli watu wameanza kuuliza e, graphite inaweza nikaipata wapi na wengine wanatuma sambo za kupima graphite ina maana watu wamechangamkia hiyo fursa kwa inaonekana inaonekana mm -hmm. na nipongeze pia serikali kwa sababu wanafanya mabadiliko mengi ya kuhakikisha watu wawe na uwezo wa kuwekeza mm -hmm. kwenye sekta za madini kwa upande wa madini hayo tofauti na dhahabu mm -hmm. Sasa hayo maendeleo yote yanayoendelea yanaonyesha kwamba watu wamechangamka lakini bado tunasisitiza watu mm. wachangamkie vitu ambavyo ndio vinatafutwa duniani. Lakini nikikusikiliza unavyozungumza kama watu wanaita sampuli, yani wanaita sampo hivi kwa ajili ya kupima. Manake manake ni kwamba sasa hivi biashara ya madini haiwezi kwenda bila uwapo wa maabara za madini. Kwa mfano eh, ipo haja hiyo Yaani kuna umuhimu huo kwa mfano kwa nchi kama zinazoendelea kama sisi kwa mfano e, kama Tanzania ipo hiyo haja ya kwamba e, tunakuwa sasa na maabara zenye uhakika kabisa kwa mfano. E, niseme, umuhimu huo upo. Cha msingi au biashara ya madini iweze kuendelea mm. ni uwepo wa maabara. Mm. Na ukiangalia sana ni kwamba haya madini tunayoyaongelea hauwezi ukajua kwa kuangalia kwa macho kwamba hapa kuna lithium mm. au hapa hii ni graphite mm. hivyo vyote haviwezi vikafanyika bila maabara mm -hmm. sasa uweze kufanya biashara ya madini lazima kuwepo maabara na sio maabara za kawaida mm -hmm. ni maabara ambayo zinatambulika kimataifa mm -hmm. kwa sababu hii biashara ya madini kama ninavyosema wewe hujawahi kukutana na mtu anasema nyanda na re earth element tatu nataka ni kuzi hujawahi kusikia mm, 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 mm. unapokutana na madini kama hayo kuna sehemu soko la dunia unayapeleka kwa ajili ya kuwauza mm. sasa kama wewe haujatumia au haujapima kwa maabara yanayotambulika mm. au yanayoaminiwa kimataifa ni ngumu sana kupeleka yale madini sokoni mm. ndio maana tunasema kwa biashara zote za madini cha msingi ni utumiaji wa maabara za uhakika mm. na uhakika wa chochote duniani lazima kuwe na zile zinaitwa standard mm. au kuna cheti cha ubora unaonekana unatoa kwamba mm. hichi ndio cheti lakini mimi niko na wasukuma hapa wanaimba wanachimba yani wanaweza wanachimba hapa naibuka na mzigo yani ukienda ukienda kakola hapa si... watu walikuwa watu wana wachimbaji wana wana wanaelewa wana hichi yani nchi yetu inaelewa hicho yani inaelewa uh, kwa maana kuna wakati tulikuja hapa tuko nazungumzia smell tamfano yes eh tuko tunajaribu kuzungumza kwa kina sana kwamba wewe oh, kwa, oh, mimi nikana ku na kuelea kwamba inawezekana ujenzi wa smelter uko ananiambia inawezekana yani uko unaamini kama ambavyo rais Magufuli alikuwa anaamini kwamba inawezekana yani nini ambacho hakiwezekani sasa wachimbaji mfano wadogo wadogo tunaamini ni watu ambao si wenye e, wana, wana magroup wana makundi kuna ambao hawana elimu kabisa kuna ambao ni wachimbaji wadogo wadogo lakini wana elimu kabisa na kuna wachimbaji ambao wenyewe e, wakubwa e, wakubwa wale sasa inawezekana sekta ya madini au wafanyabiashara wa madini wadogo wadogo ambaye anaona kabisa yani mimi nikichimba hapa nitatumia hata miaka miwili lakini nitapata huyu anaweza akabadilisha akili kweli huyu akusema kwamba yani 
Yaani mimi yani nianze sina kwenda kupima. Yaani nilipe tena kitu ambacho akati naweza nikapima hapa nikapiga miaka yangu mitatu nikajikuta siku moja eh ni kama bahati nasibu hivi. Hao watu wanaelewa. Yaani kuna hiyo Tanzania yetu kuna hao watu wa chimba madini wadogo wadogo wanaelewa hicho. Yeah. Kuona kama kweli hatua za kimaendeleo. Niloe ku, ku, kuwa na waziri hapa. Tuloe kuzungumza naye waziri Dr. Biteko tu, wa RFA pale juu. Tuloe kuzungumza naye wakati tunafanya mambo mambo. Tukazungumza naye kwamba hili kitu linawezekana kweli? Wewe unaona imewezekana tangu mwaka 2017 mabadiliko haya ya kisheria yamekuja yamekuja yamekuja. Unadhani wa, inawezekana? Watu wachimbaji wadogo waka, wakaziamini maabara ya yeah, ni kitu ambacho kinawezekana hmm. e, umeuliza ume mambo mengi umeongea hey. mambo ya masmelta hey. umeongea mambo ya masoko ya, ya, ya masoko ya madini hey. umeongea hey. lakini ilikuwa najaribu kukupa mifano kwamba e, smelta tutaka kujenga inawezekana tukao tunabishana okay. hapa inawezekana kweli ndio Sa- nakuja sasa kwenye uelewa wa watu inawezekana <laughs> ya yeah, ni hmm. seme unajua watu uelewaji wa watu hmm. uko kwa namna moja au mbili kwanza hmm unaweza kuelewa kwa kuangalia mtu mwingine anafanyaje. Mm. Rafu unaona ah, kumbe fulani amefanya hiki na hiki mm-hmm. na kafanikiwa mm. na wewe ukajifunza kwa yule. Mm-hmm. Rafu unaweza ukaelewa pia kwa kujifunza darasani kabisa. Mm. Sasa kwenye upande wa madini wengi wanajifunza kwa kupitia wale waliofanikiwa. Mm. Na wengi wameshagundua kwamba siri ya mafanikio kwenye upande wa madini iko kwenye upimaji. Kwa sababu hauwezi ukapoteza pesa mm. ndo cha kwanza hicho. Mm. Hauwezi ukapoteza upoteza pesa zako mm. kwa kuendelea kuchimba mashimbo ya mashimo yani unaenda sijui mita 30 kukiwa hakuna kitu. Lazima uongozwe na vipimo vinaonyesha kwamba mm. kuna chochote kinaweza kupatikana mm. au hapana. Mm. Kama hakipo unaacha kabisa. Okay. So yani watu wamegundua kwamba haiwezekani kufanya hiyo biashara mm. bila kutumia vipimo vya maabara. Cha pili, mm. watu wamejifunza kwamba yale mambo ya zamani ambayo labda una sacrifice mtoto, unaua mtoto, uweze kufanikiwa <laughs> au yani unaenda kwa waganga wale ambao yani waganga mm. wenyewe wanajulikana kwamba fulani ukifika kwake unapata ma, unapata mali. Eh, eh. mm. Yani watu wamegundua kwamba hivyo vyote vilikuwa vinafanyika. Mm. Lakini wameona mm. wameenda hatua mm. nzuri zaidi ya kujua kwamba pamoja na kuwa na mganga wako anakuwa ushauri na kumotivate mm. hiyo ni imani yako lakini mm. kwenye mambo ya madini mm. bado ni mambo ya kisayansi lazima utumie utaratibu wa kupima mm. uelewe kuna nini alafu mm. baada ya kuelewa unaamua nitumie kiasi gani cha pesa e, na, nakumbuka biashara fulani ya madini kuna wakati ulikuwa inahusishwa kabisa na masuala ya ushirikina. Ulikuwa okay. ukitaja biashara ya madini wa chimba, yani uki, uki, ukisikia tu bana wachimbaji wa madini una u, u, concentration inakuwa ni biashara yenye uharamu, yani ni biashara yenye uchawi, yenye mm, kwa sababu hii dhana ya kupima ilikuwa haipo haipo. Sasa kwa sababu tunajadiliana mchakato wa kimaendeleo. Unadhani swali langu la msingi sasa Unadhani tuna hao watu ambao walikuwa naamini mimi ili nifanikiwe lazima nimtoe teri yani lazima teri nimpeleke kule awe sadaka yani ili nifanikiwe hilo kundi bado tunaishi nalo ili liweze kufanikiwa lazima lipite kwa mganga kidogo lazima nifanye hivi hizi maabara zinatija kwa hao watu yani elimu imepenya ili tujue kwamba kweli hii fursa ya biashara madini ni muhimu kwa Tanzania ya yeah, hiyo ni kitu ambacho mpaka sasa bado watu wapo wanafanya. Kwa sababu wewe una maabara. Yes. Na kuuliza hili swali kwa maana ya kujua experience kwamba watu wana wanamwitikio yani elimu imekuja au bado watu hawaelewi ndio maana yake kwamba Aha. na kama hawaelewi inakuwaje sasa kwa sababu tunaenda kwenye uchumi huo sasa wakati. Ya yeah, mm. unajua kinachofanyika ni mm. kwamba watu wanapokuja maabara. Mm. Yani ni kama wanaenda kufunguliwa macho. Mm. Unaweza ukawa na eneo lina dhahabu lakini kwa sababu wewe haujui kuna kiasi gani mm. 
utatumia labda milioni shirini, sarasini mm -hmm. kama mtaji. Mm -hmm. Rafu ukapata hapo milioni ya msini, ukaona kama umefanya kitu kikubwa sana. Kwa sababu haujui kuna nini. Mm -hmm. Lakini unapotumia vile vipimo vya maabara, utapata elimu zaidi kwamba hapana. Kuliko utumia milioni shirini kumi, mm -hmm. hapa unawezo wa kutumia milioni mia, lakini ukapata milioni moja. Sasa chinachofanya uelewe vile vitu ni utumiaji wa maabara ni vipimo unavifanya. Mm -hmm. Na tuseme wengi wamepoteza fursa ambayo yani yeye anakuwa na shamba mjanja anakuja pale ambayo anatumia maabara sasa anamwambia bwana niuzie mm -hmm. na kulipa mombe shirini. Yeye mm -hmm. anapiwa mombe lakini yule atakayechukua ile shamba anaenda kulifanyia vipimo vizuri anaweke anawekeza pale anafanikiwa zaidi mm, kuliko wewe kuliko yule wa kwanza mm, sasa mm, mm. watu wakielewa utumiaji wa madini yani ni wa, 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 wa maabara mm. ni muongozo unayokuwa nao kila unapofanya biashara yako ya madini kwa mfano nipo uzoefu wa wa nchi ni kubwa ni kubwa sana kama ambavyo Afrika Kusini jinsi ambavyo inafanya biashara ya madini kama ambavyo Zimbabwe pia wanafanya e, unadhani maabara kwa sababu mimi najua maabara nikizisikiliza mimi najua sijui kama tuna maabara zinafika hata tano. hivi nchi tuna, tuna maabara hasa zinafika tano kweli uh, kwa, kwa Tanzania, kwa Tanzania maabara zinazotambulika kimataifa Ziko. mpaka sasa ni mbili ziko mbili ziko mbili ambayo e, ndio vimepata chat na, na e, e, GST ambao ni ya serikali ambayo ipo Dodoma. Maana ni kwamba nchi hii ina maabara za madini mbili tu. Ambazo zimetambulika kimataifa. Ndiyo. Na ndo wane, au tofauti ya zile vieti vya Sadcast ni ndo wote hao sasa. Ndo hao. Ndo hao wote eh, vieti vya Sadcast. Wana vieti vya International mm, Standard Organization. organization. Mm -hmm. Ambayo Sadka ni mmoja wa wakaguzi wanayotoa wana, hicho chat. Sasa, sasa kwa Tanzania mm -hmm. zipo mbili sasa mm -hmm. hivi. Mm -hmm. Kuna Geological Survey of Tanzania ambayo ipo Dodoma. Mm -hmm. Kuna Nation Minitech ambayo ipo Mwanza. Mm -hmm. Inamaanisha wale wanayofanya biashara ya utafiti mm -hmm. wa mambo ya madini mm -hmm. wanapaswa kutumia maabara hizo. Wawe na uwezo mm -hmm. wa, wanapomaliza kufanya utafiti akitoa ile ripoti mm -hmm. itambulike popote atakapoenda. Sasa hayo tunaweza tukaita maendeleo sasa nchi nzima hii tuna maabara kama tuko serious sasa na biashara hii sasa so, tunajaribu kuangalia maendeleo ya biashara ya madini eh? kama kweli tuko serious kwenye hii biashara ya madini na wewe kama mdau na mtaalamu wa madini eh, kutoka hapo Nashmintek unadhani tuko serious sasa kwa ma, yeah. yani nchi nzima hii yenye migodi mingi ya kutosha wafanya biashara wa kutosha wachimbaji wa kutosha tuna maabara mbili tu zinazotambulika kimataifa mbili tu ambao ni ninyi na serikali tunaweza tukaitamka hiyo kama tuko serious kidogo au au, yeah, au uzoefu wa nchi nyingine ikoje mfano Afrika Kusini wao okay. wana maabara kiasi gani ni, ni seme hivi mm. uwepo wa maabara e, katika nchi yoyote mm. ni kitu kinatumika mm. kuhesabu kama nchi mm. ina uwezo Mm. I mean, in, 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 kama inji ina iko ina uwezo wa kuwekeza kwenye mambo ya madini. Yeah, ina maana unapokuta kuna maabara nyingi za madini mm -hmm. ukikaundi kwamba zipo maabara kumi na kitu inamaanisha hiyo inji mm -hmm. ina yani iko friendly yani ina inakaribisha zaidi mm -hmm. wawekezaji. Sasa kwa, kwa hii... sababu hapa sasa hivi <laughs> hapa sasa hivi <laughs> kwa sababu zimeongezeka. <laughs> Sawa. Mm. E, Tuseme kwa ujumla zipo kama tatu sorry ni, mm. nirekebishe hapo kwa sababu kuna SGS kuna Nation Minitech mm. kuna GST zipo tatu yani kuongezeka kwa hizo maabara inamaanisha ni maendeleo makubwa Tanzania kwa upande wa madini kwa maana yake uwekezaji umekuwa rafiki yeah, kwa maana yake maabara zikiwa nyingi means kwamba uwekezaji umekuwa rafiki umekuwa rafiki mm -hmm. na zinapoongezeka kwamba tuna moja tuna mbili mm. zimekuwa tatu mm, mm. ina maana hata wawekezaji wanapoenda kutafuta kwamba niwekeze wapi kwa biashara ya madini mm. wanaangalia je nikiwekeza mm. Tanzania mm. nini kinachonifanya niamini ni kwamba ina urafiki mm. wanahesabu maabara mm. leo hii ukienda Uganda hakuna maabara ya madini mm -hmm. na pia ukiangalia maendeleo kwenye upande wa madini Uganda mm. ni tofauti na Tanzania 
Kenya. Ukienda Kenya mm. kuna maabara inaitwa Indatech ndio moja tu na hiyo inji nzima haijihusishi mm. sana kwenye upande wa madini. Ina maana haina vile veti vinahusiana mm. na mambo ya madini. Ndio maana hata maendeleo ya madini Kenya ni tofauti na Tanzania. Mm. Lakini ukiangalia Tanzania mm. ilivyoongezeka mm. eh, SGS Nation Tech GST mm. sasa hivi unakuta yani kampuni kubwa mm. zimeingiza zimewekeza mm. kwenye utafiti Tanzania. Kwao ukizungumzia Afrika Mashariki hivi kwa hiyo maana yake kwa tukijipima hivi Tanzania imepiga hatua kubwa saidi katika mchakato wa maendeleo ya madini. Kwa ni seme mm. kwa sasa hivi mm. eh, East Africa mm -hmm. Tanzania imepiga hatua kubwa zaidi mm -hmm. kuliko nchi zote za East Africa. Mm -hmm. Na sana sana evidence mm. au ushahidi mm. ni uwepo wa maabara. Watu hawaangalii vitu vingine. Mm. Hawaangalii nani ameingia akatoka kwa sababu watu wanatafuta hizi biashara lakini kuhesabu mm. kwamba kuna maendeleo lazima uhesabu hizo maabara zinazo Uh, fanya biashara kima zinatambulika kimataifa okay. na ukiona kwamba sasa hivi zimekuwa tatu ni, ni points hey. tuseme kubwa nyingi kwenye upimaji wa inji kama iko na urafiki kwenye uwekezaji wa madini okay. ina maana hii ni hatua kubwa sana ukienda South Africa leo unakuta kuna maabara zaidi ya shirini Do. na kambuni zilizopo ni nyingi zaidi mm -hmm. ukienda Yaani inji tofauti ukienda Australia ni hivyo hivyo ukienda Canada wanaangalia kuna maabara ngapi zinatambulika kimataifa ukikuta zipo kumi ina maana hiyo inji ina urafiki zaidi sasa hii ni hatua kubwa urafiki katika uwekezaji katika uwekezaji wa madini kwa maana yake maana dunia inavyokwenda eh, maabara za madini haziepukiki hiyo ndio ukweli. Hauwezi ukaepuka. Hauwezi tena kufanya biashara bila uwepo wa wa maabara za madini. Mm -hmm. Sasa cha kwanza, kumbuka huu process au unapofanya mambo ya madini, kuna hatua ya kwanza mm -hmm. inaitwa utafutaji, mm -hmm. exploration. Mm -hmm. Na hiyo hatua ya kwanza inafanyika kwa kutumia maabara mm -hmm. za madini. Sasa hauwezekani kufanya maendeleo yoyote kwenye mambo ya madini bila kupitia maabara. Okay. Na hata kama wewe mchimbaji wa chini kabisa, mm. au uwe wakati au mkubwa, lazima utumie maabara kwanza. Mm -hmm. Ndio ujue kuna nini mm -hmm. kwa kiasi gani na ninaweza nikafanyaji nipate mafanikio. Anaitwa Happiness Ness Vinga huyu kutokea Nash Minte kampuni ama ka, tunaweza kusema kampuni ya madini ya, ya upimaji wa madini Tamini Laboratory ambayo iko E, jijini Mwanza Tanzania na kwamba tuko naye hapa muda wetu huyu amekuwa akifanya biashara na sisi mara nyingi sana matangazo yake kwenye Kiss FM kule Radio Free Africa na hapa Star TV aliwahi kutuletea matangazo haya na sasa bado tuko naye kwa maana ya e, kule Kiss FM tunaendelea kufanya naye na huwa tunamtumia sisi mara nyingine tunapohitaji jicho la kitaalamu linalohusu biashara ya madini na unaweza kushiriki matangazo haya pia kwa kutuandikia katika nambari ambayo unaiona muda sio mrefu nitakuja kusoma hayo maoni e, sijui na muona shuku hapa na zaga zaga hivi sasa sijui kama Dodoma e, watakuwa wako tayari na wakiwa tayari Dodoma E, nyanda atatuambia na shuku atatuambia kwa tarehe Dodoma ambako tulimkaribisha mheshimiwa Joseph Kashie kumskuma mbunge wa Geita vijijini ambaye pia ni mdau na pia ni mfanyabiashara wa madini kwa tuko tunasubiri pale Dodoma atakapokuwa tayari e, basi tutaungana nao na tutajadiliana nao kwa muda sio mrefu hapa la shuku atanitema shine hii nitasoma maoni ya wale ambao wana E, ni tumia kapi, uh, kupitia namba hiyo. Mimi naitwa Alois Nyanda na happiness na thanks tuendelee na mjadala huu e, kabla hatujapata maelekezo mengineyo kutoka pengine e, Dodoma. E, kuna uwezekana mimi nikawa na swali ambalo linaweza ikawa likakushangaza kidogo lakini ukweli ndio huo kwamba hizi maabara ma, 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 kwa mfano maabara E, ili tujue kwetu tumepiga hatua kimaendeleo katika sekta ya madini. Kabla sijaja kukuuliza vama vipi huko unakati mlipigwa pigwa mkwala hivi. Sijui ulikuwa mkwala au ulikuwa maelekezo, sijui mkwala ule au maelekezo. Wakati ule mkwala unaambiwa hakuna kusafirisha carbon zile nadhani. E, sijui limefikia wapi hilo ili tujue kwamba liliwabana 
e, katika mchakato wa kukuza maendeleo hayo ya kimadini au ilikuwa ni hatua ya kupiga hatua nyingine <laughs> yenye ubora zaidi e, utanisaidia hilo pia kwamba unadhani lilirudisha nyuma kiasi gani au lilirudisha sekta ya madini kiasi kias gani lakini pia ukitoa maabara ya serikali maabara binafsi inasaidia nini katika maendeleo ya madini hapa nchini Tanzania Okay ni seme maabara ya kipekee inasaidia sana sana mm. kwa upande wa kuhakikisha kile ambacho uh, ki, maabara nyingine imesema kinapatikana kwa mfano unajua kwenye hii biashara hauwezi ukaamini e, mtu mmoja mm -hmm. ukishapima na maabara kwa mfano ya Nash Minitech mm. lazima utafute maabara nyingine ya kuhakiki ile nyingine ndio maana hata unaona mara nyingine napenda kutoa mfano wa mpira kuna referee yuko pale uwanjani lakini kuna wengine wanamsupport kule kwamba ulicho ukiona ni kweli mm -hmm. siku hizi wameongeza na kompyuta pia inaitwa VAR VAR yes ambayo ambayo ni ya kuhakikisha kwamba kile referee ambayo hajaona vizuri huyu mwingine anazidi ku kuhakikisha ku, ku kile ndio kama kwenye upande wa maabara mm -hmm. nafikiri wataalamu wetu majiologist wanalitambua hilo kwamba unapoenda kupima hauwezi ukapima na maabara moja mm -hmm. na watu walikuwa sasa hivi wanahangaika yani ana akipima hapa anatafuta China anapeleka Canada anapeleka Australia kutafuta maabara nyingine ya kuhakiki vile vipimo Okay. Lakini sasa hivi ni kitu ambacho ni rahisi hapa Tanzania. Ndio maana nimeeleza mwanzoni kwamba uwepo wa maabara injini inamaanisha inji iko friendly, yani ina urafiki kwenye okay. uwekezaji wa mm -hmm. mambo ya madini. Okay. Kwa sababu unapopima Nash Minitech, mm -hmm. unapata majibu yako, lazima uwa hakiki na una hakiki kwa kupitia maabara nyingine pia ambayo mm -hmm. inatambulika kimataifa. Okay. Sasa unaweza ukafanya kipimo hapa leo Nash Minitech. Kesho ukaenda ukafanya maabara nyingine Afrika kama Kusini labda. Sasa hivi hamna hadi ya kuenda Afrika Kusini kwa sababu ni gharama kutuma. Mm. Unaweza ukaenda GST ukapima kwa. Kwa mimi kwamba ukipima madini hapa. Hiyo ndio unaenda sokoni moja kwa moja. Au itaje tena kuwa verified labda kwamba natoka hapa Nash tena labda nitaenda tena serikalini wata verify kutoka hapo tena Afrika Kusini wata verify kisha unaenda kuuza labda hapana ndio mm. maana ya kuwa na maabara ambayo zina cheti cha kimataifa ambacho mm. kina kinakubalika popote mm. ukipima hapa ina maana umemaliza mm -hmm. hakuna kurudia tena mm -hmm. na hiyo inasaidia mwekezaji kupunguza gharama pale unaposema umeenda kupima hapa ukalipia hela unaenda huko unalipia hela yani unatafuta sehemu ambayo ukifanya kipimo kimoja yani utakuwa umemaliza okay. kwa sababu ni kipimo kinatambulika kimataifa ni international standard kuna mtu mmoja aliyotulikuwa tunaongea naye siku moja alikuwa anatoa maoni akawa anasema hizi hizi maabara za madini hizi kuanzia za serikalini mpaka kama zote hizi kwemo nyinyi wa kinaneshi Eh, asema hawa bwana hawa hawa wa, wa, wanaweza wakapima wakapima ma sample ya madini wanaita mtu anaita mchanga wakakutana na madini zabda yapo nane mpaka kumi kwenye ule mchanga afu hao wanakuja kukwambia humo vipo vitu viwili tu afu vile vingine hawakuambi eh, na wanafanya utaratibu wengine kwa sababu hawakuambi wanajua hapa kuna madini wanakuja kufanya utaratibu wa kukutafuta na kuwekeza pale kwako kwa sababu kuna madini mengine yako hapo pale hii kampuni iweze ku Sijui kama hizi story umezisikia ama hizi hizi fununu umezisikia za kwamba unakuta au ukiwapeleka wale wakupi majibu yote wanakupa tu mfano kama kuna dhahabu atakwambia kuna dhahabu mengine yakuelezi hizi inakuwaje yeah tuseme eh. kwa biashara ya madini eh. watu wana hofu ya eh. hicho kitu hicho kitu ehe eh, kwamba nikimpelekea pale yeye eh, akiona kuna hiki eh. atakimbia kuenda kuwekeza pale kuwekeza pale, pale kwenye ile eneo eh, eh. kwa au, bana, au mm. mwingine anapokuja mm. na gram 500 ya udongo mm -hmm. anakuletea pale wewe ukimwambia kwamba kwenye hiyo udongo ulioniletea mm. kuna gramu kumi ya dhahabu mm -hmm. anakuomba kwamba naomba hiyo gramu kumi niondoke nayo mm -hmm. unaona lakini mm. siko sio hivyo kwenye mambo ya madini mm. sana sana kwenye mambo ya maabara za madini kwani ile gramu wewe nabaki wapi yani hiyo e, yani kwa mfano mimi nimekuletea mchanga wangu na nakwambia bwana 
E sindo maendeleo ya ya, ya, ya maabara bana. E, Kama mimi na mchanga wangu huu unajua pale shambani kwangu pale nikiweka kitu naona avioti pale na hizi kuna e. madini. Kwa hiyo nachukua udongo na kuletea. Alafu ukaniambia huko ndani tumepata gramu 20 humo. <laughs> ile inaenda wapi? Yeah. Maana yake Au ile huwa ni nini? Eh ngoja nieleze. Maana yeah. yake ni kwamba kwa wewe umeleta gramu 500 au nusu kilo tuseme mm. ya udongo mm. na mimi nikakwambia kuna gramu mbili ya dhahabu kinachomaanisha mm. ni kwamba mm. kwa, kwa tani moja mm. tunamaanisha kwamba kwa ujumla mm -hmm. wa ile sehemu uliyochukua udongo mm. ukifanikiwa kupata tani moja unapata gramu mbili <laughs> maana yake ni kwamba we umeleta sasa gramu 500 au nusu kilo ya udongo nikupimie mm. ina maana nikilinganisha na tani moja ule udongo ulioleta dhahabu iliyomo hata kwa macho hauwezi ukaiona okay. sasa hauwezi ukaogopa kupeleka maabara kwa sababu unasema yani ah, kwa maana yake ni kwamba hakuna mchakato wa ninyi kubakiwa na dhahabu haiwezekani eh, yani kwamba yani haiwezi, dhahabu, haiwezekani sisi tubaki na dhahabu Mm. tunapompimia mteja au tubaki na madini yake lakini processes ndio zile zile za kuchenjua process Mure, utofauti eza, ni kwamba mm. kwa process za kuchenjua kule mm. wewe unatumia kiasi kikubwa cha udongo unakuwa okay. na tani nyingi za udongo ambayo unaziprocess lakini kwa upande wa maabara sisi tunafanya kwa gram hamsini. maana yake ni kwamba kama una tani kumi au una tani shirini, mpaka upate kilo moja utakuwa unazungusha labda tani elfu moja. Mm -hmm. Sasa sisi tunachokifanya tuna mitambo ya kisasa ambayo mm -hmm. hata ukileta gramu shirini ya udongo mm -hmm. mimi nitaweza kufanyaji mm -hmm. kujua kwamba kwenye lile eneo kuna kiasi gani kwa ujumla. Mm -hmm. Kwa sababu ya kutumia hizo teknolojia za kisasa ambayo tunazitumia sasa hivi. Mm -hmm. Haimaanishi kwamba nikikwambia kwamba kuna gramu tatu, mimi nimetoa gramu tatu zinahesabika ndo nikakwambia kwamba kule kwenye eneo lako kwa hiyo maana yake yule mtu akija akiutaka na udongo wake mnamrudishia mtu akitaka na udongo wake tunamrudishia na mm. kwa upande kwa mfano wa madini yale yanayokuwa kwenye class ya gemstone mm. au madini yale ambayo inatumika kama pete na nini mm. yani tunatumia njia inaitwa non destructive testing ambayo mm. wewe ukileta gramu kumi ya mawe unahisi ni Tanzanite unataka kupata uhakika sisi tikipima hatiivunji wala hatipasui na tunaipima ni gramu ngapi tunamaliza vipimo vyetu tunakurudishia ikiwa vile vile hamuna kinachobadilika ah lakini biashara ya madini inahitaji imani unajua hii bana hii ndio maana maabara zinaingia eh. kwa ajili ya kusaidia watu waelewe vizuri well, mimi nakushukuru sana huyu anasema eh, Eh jamaa anaeleza vizuri sana nifanye nini ili kujua ardhi yangu ina madini haya huyu alikuwa anajua njebu kutoa kuuliza hilo swali e, ninadhani kuchukua ile udongo sasa au ni kufanyaje e, kuna kuna yeah. kuna kuna process kwa ufupi nieleze kwamba sana yeah. sana tunashauri mm. watu watumie majiologist mm. anaenda pale kwenye eneo lake geologist anaelewa vizuri zaidi kwamba huu udongo nikichukua hapa na hapa mm. nikipeleka maabara mm. utasoma ni tofauti yani na sio kuchota tu. E, ni tofauti mm. na wewe kama wewe e, e, nyanda mm. unaenda tu unasema ngoja nichote hapa. Ehe kwa sababu utachota pale, alafu ukipeleka maabara tunakuambia hamna kitu. Mm. Lakini mtaalamu akija anajua mwamba umekaaji. Okay. Sasa akiangalia vile anakuambia chota hapa kuliko sehemu fulani. Alafu mm. ndo anapeleka maabara. Hiyo tunashauri tunashauri kwa sababu hatutaki watu wanapokuja maabara kila siku tunawapimia tunasema hamna kitu. Mm -hmm. Lakini anapokuja mtu mwingine kutoka nje ya Tanzania, mm -hmm. geologist anakuja na majiologist, mm -hmm. yeye anaingia dakika mbili, kesho unamkuta anajenga mgodi pale kwako. Okay. Haina haikai vizuri. Ah, anasema e, napenda kusema serikali iongeze kasi katika kutafuta wawekezaji maana uongozi uliopo sasa haujatokea na hautatokea uh, Jonas Mamba kutokea Tanga nazidi kuipongeza serikali yangu. Haya huyu anasema anaomba kujua hivi mchakato wa smelter Ulishia wapi Samuel Mwita kutoka Tabora? Aya, anasema huyo happiness niliwahi kumuona uko naye hapo. Akasema nchi hii inaweza kufanya mambo makubwa. Haoni sasa haijafanya mambo makubwa kwa kuwepo na vip, uh, maabara tatu tu kama anavyosema kwa nini siwe nyingi kama ambavyo Afrika Kusini anavyosema. Aya, huyo maana yake ni kwamba anashangaa. Yaani wewe unaamini katika uwekezaji afu yeye anasema mbona maabara chache. Ah ndio maana nimesema mm. yani uwepo wa maabara kufika mm. mpaka tatu ni hatua kubwa sana. Mm. 
Mm. Na pili inataka ni muambie e, msikilizaji kwamba mm. hatua serikali ambayo imechukua mm. ni kubwa sana. Unajua kuna muda ambayo ilikuwa ngumu mm. watu kutoka Uganda, Kenya, nchi ambazo zimezunguka Tanzania, mm. Burundi ilikuwa ngumu kuleta sambo mm. zipimwe hapa Tanzania. Okay. Lakini serikali imechukua hatua haraka sana ikaona kwamba kwa nini tuzuie hao wanaleta mpaka waziri kipindi alikuwa geita waziri wa madini akatangaza kwamba hata kama awe madini yoyote kama yanaingia Tanzania tuwapokee mm. sasa na, na muambia msikilizaji kwamba serikali imechukua hatua nzuri sana na mpaka leo mm. sambo zinatoka Uganda zinatoka Kenya zinatoka Burundi Zinakuja. zinatoka DRC zinaingia Tanzania kupimwa kuna jamaa anauliza swali zuri sana hapa tena amekuita muheshimiwa kabisa. Ngamea naitwa Masai Siria nipo Pemba. Mpemba Tunduma. E, Wanaonipigia sitapokea. E, Tunduma Boda. Anasema muheshimiwa happiness, muheshimiwa happiness. <laughs> muheshimiwa happiness e, kasema maabara zipo tatu. Moja ipo Mwanza na nyingine ipo Dodoma. Ya tatu hajasema iko wapi. Swadi langu ni kwamba kwa nini hizi maabara zisipelekwe sehemu karibu na migodi kama Merelani, Geita au Chunya ili iwe rahisi kupima kwa karibu badala mchimbaji kupoteza pesa kuja Dodoma. Okay, niseme mm. uwepo wa maabara sana sana na tunachokiangalia hatuangalii madini ya aina moja. Mm. Hatuangalii dhahabu tu. Kama unaangalia Nesh Minitech na SGS wapo Mwanza. Mm. Lakini sababu Nesh Minitech na na, na na SGS wapo Mwanza ni kwamba ni ni central ni yani ni sehemu katikati sio ya Tanzania tu a a ni sehemu ambayo ipo katikati kwa inji jirani kama mm -hmm. Kenya Uganda Rwanda wote wanaweza wakatuma sambo wa asubuhi jioni zikaingia Mwanza mm -hmm. unaona lakini hatuangalii madini moja pekee na kitu kingine cha pili ni kwamba maabara za madini ni biash, ni maabara zinatumia teknolojia ya kisasa ambayo ina gharama kubwa sana mm -hmm. Sasa unakuta hauwezi ukaikuta ipo kila mkoa. Mm -hmm. Kwa sababu hauwezi ukawa na mashini zipo za, za zinaitwa ICP mashini. Mm -hmm. Lakini umbayo... kuna wakati serikali iliwaelekeza ninyi mpeleke mfungue vituo kwenye maeneo ya madini. Ilikuwa ni kitu gani kile? Ya serikali waliereza kuhusu mm -hmm. uchenjuaji wa dhahabu biashara inaitwa erosion. Mm -hmm. Erosion yeah, yeah. Umbayo ni i, i, uchenjuaji wa dhahabu mm -hmm. wa marudio ambayo wale wachimbaji wadogo wadogo wame wameyafanyia kazi na hayo yanafanyika kwa kila mkoa hauruhusiwi mm -hmm. kuvuka kuenda huku kuenda mkoa mwingine mm -hmm. lakini kwa upande wa upimaji wa madini yani sambo hiyo hawaja kataza kwa sababu ni ngumu kama tulivyosema kwamba ukiangalia sasa hivi zinazotambulika kimataifa ambayo vina vieti zipo tatu tu sasa wakisema wazuie ina maana ni kama kuzuia maendeleo yanayoendelea kwenye upande wa biashara. Na nashukuru sana serikali kupitia tume ya, di, ya madini. Wameangalia hivyo vitu vyote wakaviona. Mm. Na ndio maana wamefungulia hata mipaka. Mm. Unapokuwa unatoka Kenya, labda wameamua kuenda kufanya uwekezaji Kenya au Rwanda au Burundi, serikali imefungua. Na kwa mm. sasa hivi sisi ile haikuwa ya kero, ilikuwa fursa. Hiyo ilikuwa ni fursa. Mm. Na tuseme ni vitu bado vinaendelea. Unajua nilichopenda katika sekta ya madini na serikali ni kwamba wanaangalia nini kinaendelea sasa hivi. Mm -hmm. Na nini cha kufanya tuweze kufaidisha wananchi. Mm -hmm. Kwa sababu tumetoka kwenye ile kile kipindi ambacho kuna maendeleo ya madini lakini inafaidisha watu ambao hawapo ndani ya Tanzania. Mm -hmm. Na ndio kilicho kilikuwa kinatokea zamani unakuta wawekezaji wanatoka Australia na kile ambacho wamekuja kukifanyia kazi wanakirudisha Australia na ile hela yenyewe inawekezwa ina, ina, ina Australia lakini msingi au source kwamba hayo madini yametoka wapi unakuta yametoka Rwamgasa <coughs> au yamekuta yametoka Nyamongo mm. sasa kitu kama hicho naona tume ya madini imejitahidi sana kushirikiana na wadau mm. tuweze kufaidika wote Mm. Wewe una pesa zako, huyu ana utaalamu, huyu ana madini, ana shamba na madini, wote tuna benefit. Inaitwa win win situation kwa Kiingereza. Huyu mm. anafaidika mm. na wewe unafaidika na, na hata mzee ambaye hajawahi kuenda Australia mm. lakini akiwa kwenye eneo lina madini lazima na yeye apate faida. Ah, nyanda huyo jamaa yuko sawa kabisa uchimbaji bila vipimo maalumu kama maabara kwenye madini 
ni upotevu wa fedha wa Tanzania tuzitumie maabara zilizopo ili tufa, uh, tufaidike James Mwanzalima wa Amana uh, Dar es Salaam ah huyu anasema eh sema naitwa ga, uh, Gasjetani Msengi ni Komorogoro wewe bwana yuko vizuri sana kuelezea lakini mtangazaji E, usimbane sana kwenye hilo eneo haya sawa nakueleza huyu mwingine anasema e, kupima gram uh, gram moja shingapi pia wataalamu wa miamba hii wa, e, wa kupimia ni bure au haya sawa tutusaidia naitwa Shabi Saidi kutoka Mwanza nauliza maabara ya Mwanza iko sehemu gani na namba zao za ofisi zikoje haya huyo akauliza hivyo anachongea mtaalamu ni kweli e, ataamini Uh, sema hata mimi na msapoti ila wanaotoa majibu dhahabu na kopa tu haya huyu mwingine anasema gharama za kupima zikoje anauliza mwingine huyo jamaa mtaalamu yuko sawa nitaka kujua maendeleo ya kweli ya koje bahati nzuri ameshayazungumza na amekuwa mwazi kwamba tuna maabara tatu anasema uh, na mimi naitwa mheshimiwa mheshimiwa nyanda mwambie mwambie hawa viongozi wa watembelee na huku singida vijijini huku watu wanachimba madini kienyeji wa tulete vipimo na sasa huku sio wanakaa tu mijini nadhani kama serikali inasikiliza ama inatazama kwa sasa itakuwa inaona umuhimu wa kuongeza maabara kama yenyewe na uwezo au hivi inawezekana inawezekana we ukawa na maabara mm-hmm. na bado ukafungua nyingine tena na ukafungua au ukishafungua moja tu ndio kuisha habari. Yaani registration ikiwa moja imeshakuwa moja, unatakiwa kuwa na nyingi 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 zaidi au mpaka iwe watu wengine. Yaani mtu mmoja anaweza kufungua maabara mbili tatu. Inawezekana kufungua maabara mbili tatu. Lakini kama nilivyoeleza mm. kwamba mitambo inayotumika kwenye maabara ya madini mm. sio mitambo ya kawaida. <laughs> Ni mitambo ambayo ina gharama. Mm. Na vitu vyake vina kuwa yani sio rahisi kufungua maabara mm. kama nilivyosema kwamba zipo tatu ambazo zinatambulika kimataifa mm. Tanzania sasa hivi lakini mm. kuna watu wengine wanajaribu kufungua maabara pia na mpaka sasa sisi tunashirikiana nao kwa sababu hatutaki tuwe wenyewe mm. tunashirikiana nao hata wadoku wadoku wanayejitahidi kufanyaji mm. kukuwa na maabara na mm. Ni kazi ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa. Kwanza ni sema niwe wazi kwamba hata wataalamu wenyewe mm. wanayohusika kwenye vipimo vya madini mm. ni wachache sana. Mm. Unakuta kupata mtu anaitwa uh, mineralogist mm. ana uwezo wa kutumia mashini inaitwa XRD. Mm. Unakuta kwa Tanzania nzima wapo wawili au watatu. Sasa unaposema tufungue kila sehemu mm. ina maana itakuwa ngumu kuwa na hao watu kuwapata. Kuna, na, kuna, na hatushauri mm, ufungue maabara alafu mm, uweke watu ambao sio wataalamu kwa sababu mm, unapokuwa na maabara yani umejenga mazingira ambayo mtu yoyote anayotaka kazi yake ya uaminifu ifanyike aje kwako nikupe mfano wa maabara ya afya ukiona maabara ya afya imefunguliwa hapo ambayo haina wataalamu unafika leo unaambiwa una ukimwi kesho unaambiwa hauna kesho kutwa unao utaamini uta, utakaa sawa kweli utapata pressure kumbuka maabara ndio sehemu ambayo mwekezaji yoyote wa madini akitaka kutoa maamuzi mwekezaji makini mwekezaji hata akiwa sio e, makini kwa sababu asiye makini ataenda kwa sangoma yani asiye makini si anaenda kwa mganga wake huyo <laughs> atumhesabu kati ya wawekezaji wa madini wawekezaji wa madini waweze kutoa maamuzi mm. lazima watumie maabara sasa ni kitu ambacho yani ni science ni science yani sio masuala ya kufikiria yani sio hapana, maoni hapana. yani science inatoa majibu ya kisayansi Ehe. sasa mm. ukisha jenga maabara ina maana lazima yale majibu ya aminiki na siku hizi ni rahisi sana kuona kwamba hii maabara ni ni ya uongo kwa sababu unapopima pale sio kwamba unaishia pale kuna vitu zina, vinaitwa certified reference material ni udongo ambao umepimwa maabara zingine tofauti unajulikana kwamba huu udongo una gramu mbili kwa tani mm. sasa pale unapompelekea mtu wa nash minute kwamba nipimie sambo zangu kumi. kati ya kumi we unamchomekea mbili ambazo zinajulikana kwamba hizi zinasoma hivi we unamchomekea wa nash minute kipima he anapima akitoa majibu ile ilikuwa inajulikana kwamba hii ina tatu. he akikwambia ina saba. ina maana huyu ni muongo sasa 
Ngoja, <laughs> very interesting. Sasa nyinyi ambao mfano mfano serikali na maabara wake, maabara zake. Na ninyi mna maabara kama watu binafsi. Ndiyo. Nani anawakagua wenzake kujua ku, ile ile fairness sasa ya kwamba sisi wenyewe tuna maabara bana na nyinyi mna maabara ili uweze usiweze kutuchomekea ya kwako bana kutuhujumu asa fairness sasa. nani anafanya ni wale walio hapa vieti au serikali yenyewe inakuja kukagua wewe au inakuwaje ili kuwa na fairness ya kwamba wewe unafanya biashara kama mimi na mimi nafanya kama wewe sasa huko nikagua tena mimi unaweza ukanihujumu hii inakuwaje okay. <laughs> niseme kuna bodi ambayo uh-huh. inaitwa sadcas ambayo uh-huh. ni southern africa development accreditation services uh-huh. na hiyo bodi sio ya Tanzania tu uh-huh. iko Botswana na hao ndo wanakagua maabara na bahati nzuri wanakagua kila mwaka na wanakagua kwa gharama yao sio kwamba wanakulipa kwa sababu hao ni nani government organization inapewa support na inji tofauti yani usije ukawalipa ukawahonga eh wao ni very independent kuwahonga yeah. na kumbuka nilivyokuwa e, South Africa kuna kampuni nyingine walivyokuja kuwakagua baada ya kumaliza ikawaambia kwamba jamani tunajua mnawaye ya poti tunaomba tuwape hii era ya chakula mkifika pale mpate lunch mm-hmm. Wale wakachukua ile era wakaweka kwenye baasha. Siku walikutoa majibu ya ukaguzi kule. Cha kwanza walicho wakabizi ni kwamba kuna era yenu mlio hapa hawa wakaguzi. Hii hapa kwenye baasha sisi hatupokei pesa. Eh. Walipewa era ya chakula eh. wakairudisha kwenye <laughs> baasha kabisa. <laughs> Ina maana hao ni independent organization. Haina ubaguzi mm. na hauwezi kuwanunua kwa sababu gani hauwezi kuwanunua kwa sababu mm. majibu wanayoitoa ya, wale wanaowakagua serikali ndio wanaowakagua nini ndio wanayokagua na wakikuta vitu vyako haviko sawa nakupa certificate ya kwamba bana wanasitisha hiyo ama wanafanyaje wakigundua kwamba vitu vyako haviko sawa mm. wanatoa ile certificate na wanatangaza kwamba kampuni ya Neshi Minitegi haiko na cheti cha ubora tena na ukiendelea wewe kama wewe kutumia kile cheti kwamba mimi niko na cheti cha ubora mm-hmm. wanakushtaki. Mm-hmm. Ina maana hauwezi ukachakachua. Mm-hmm. Na wanaangalia una wataalamu cha kwanza. Cha pili wanaangalia una vifaa vya kisasa ambayo vinaweza kufanya hiyo kazi. Okay. Na wanakagua kila mwaka wanakagua. Ase, mimi nakushukuru sana. Huyu anasema Eh umeongea utafiti na upimaji na upatikanaji. Je, kwenye madini ya vito mnapima kwa kutumia vipimo gani na hicho kipimo kinao uwezo wa kuonyesha eh, kuonyesha na wingi wa aina ya vitu vilivyopo vivyoke eneo husika na ukubwa wa hicho kito mpaka ubora wake. Anasema madini yetu ya rubi yamekosa thamani baada ya rubi ya Msumbiji kuwa na ubora kuliko rubi yetu. Je, serikali na mpango gani wa kutafuta uwezekano wa kuendelea uchimbaji wa rubi yetu? Si wizara inangoja kamata kamata tu ya madini kutoka kwa raia kwa migodi yote ya rubi Tanzania imekuwa yamekuwa mapori na ito Sulema ni kutoka Mahengela Ulanga Morogoro. Ili swali lilipaswa pia kujibiwa na waziri husika kwa sababu linaonekana linataka maeleke, maelezo ya serikali. Lakini kwa jicho la utaalamu amezungumzia madini ya rubi lakini okay. kwa maana ya nini kifanyike kwa maana ya ma, maelekezo ya serikali alipaswa kuwepo watu wa serikalini hapa ila okay. kwa maana jicho la kitaalamu unadhani ni madini yenye thamani sana yeah, ngoja nijibu kama mtaalamu eh kama mtaalamu e, ni mm. kwamba kwenye thamani ya madini yoyote mm. inayopatikana duniani pamoja na rubi mm. sio kwamba serikali ndio inatengeneza thamani ya madini yake hiyo hapana Yaani madini tukiongelea biashara ya madini mm-hmm. tunaongelea biashara ya dunia mm-hmm. yani ni international market ndio maana unakuta muda mwingine bei ya dhahabu iko juu muda mwingine bei ya dhahabu inashuka mm-hmm. inaendana na kile kitu kinaindwa kinaitwa demand and supply mm-hmm. na unakuta kwenye upande wa rubi au gemstone zingine kinachofanya iwe na thamani kubwa au ndogo ni ile demand international. Mm-hmm. Sasa sisi kama wafanya biashara wa madini au serikali mm-hmm. au mtu yoyote anayetaka kuhusika kwenye upande kwa mfano wa rubi cha kufanya 
ni kutengeneza ni kutafuta soko serikali inachoweza kukifanya tu ni kupromote tunaposema kupromote ni kufanya urafiki wa uwekezaji kwenye huo upande lakini kwenye bei hawawezi wakasema ah bei yani wapandishe wala kushusha yani serikali haina huo uwezo wala mimi sina uwezo wala mtu binafsi hana uwezo lakini it's an, yani ni kitu kinafanyika kwa dunia nzima unaweza ukashangaa kuna kipindi hata e, ma, ma, madini kwa, kwa ya manake chuma maana ni kwamba e, hata ile habari inaosema kwamba Tanzanite inapatikana Tanzania nzima inaweza kana ikawa inapatikana Tanzania nzima lakini demand ikawa ndogo haina haina thamani ndio unajabu kutaka kusema hivyo ninachomaanisha ni kwamba mm. sisi tikiona kwa mfano tunajua kwamba sisi wenyewe ndio tuna tuna Tanzanite hiyo mm-hmm. ni furusa kubwa zaidi kwa sababu unapokuwa wewe ndio una madini yale pekee mm. nimeongelea kitu kinaitwa demand and supply sawa mm. inamaanisha ukiona unataka upandishe bei inabidi na wewe kwenye ile supply upunguze ubane kidogo mm. itoke kidogo kidogo watu waseme mbona Tanzanite haipatikani ilikuwa inapatikana wasema haya nimepandisha bei kidogo ipo ndio kinachofanyika lakini kwa madini yale mengine ambayo unasema kuna rubi Tanzania kuna rubi Mozambiki kuna rubi wapi unakuta sasa wewe ukisema haya nipandishe bei watu watakimbilia wapi wataenda Mozambiki, wataenda Mozambiki. Eh, lakini madini ya chuma mfano kwenda kutoa nilikuwa ninatoa mfano kwamba kwa mfano madini ya chuma kuna kipindi yalikuwa na thamani kubwa kwa tani moja unauza mpaka dola sita. Lakini ikafika kipindi ambayo yalishuka sana mpaka kwenye dola moja na kitu kwa tani na sio kwamba ni serikali ambayo imeshusha bei. Mm. Ni, tof- ni biashara tofauti biashara ya madini. Mm. Ni, ni, ni demand international watu walihama kwenye kutafuta sana chuma, chuma. wakaingia kwenye mfumo wa kurudia tena yale maskrepi. Mm. Mm. Unachukua yale maskrepi unayeyusha tena unatengeneza chuma unachokitaka. Sasa ikasababisha hata utumiaji wa chuma yani Ukapungua. ushuke mm. ehe mm. na bei yenyewe ikashuka mm. so unakuta ma, mambo ya madini sio kwamba serikali ndio inapandisha wala kushusha bei watu wa eh, watu wa siraumu serikali okay. yani ni kitu cha dunia nzima unaweza ukakuta leo mm. kama dhahabu inauzwa gramu 40 mm. dola 40 kwa gramu au tola milioni moja na laki mbili na hamsini kwa tola utakuta yani hata ukienda Msumbiji ni vile vile. Mimi na pongeza serikali kwa sababu walicho kifanya sasa hivi watu walikuwa wanachakachuliwa. Mtu anakuja anajua kabisa bei ya dhahabu iko juu lakini anamdanganya mzee kule kijijini kwamba bei iko hivi nitataka kununua na kupa hela hapa hapa au angaiki. Mm. Lakini kwenye soko la dunia ina bei ya juu. Lakini sasa hivi serikali imetengeneza masoko kila, kila mkoa. Ina maana wewe ukiona tu mtu anakutaka kukuchakachua wewe nienda sokoni moja kwa moja utakutana na, utakutana na kila ha, kitu pale maendeleo mazuri sana hayo kwa maana ya e, ma, ku, ku, kumsaidia pia mchimbaji aliyekuwa naibiwa eh yani anataka kuibiwa sasa hivi madini kule kaamua yeye eh, kwa mfano ukiwa geita pale ukitaka kuibiwa umeamua wewe ukienda tanga pale tanga pale tanga wameweka ma, wameweka soko la madini pale nenda mbea kila eneo mwanza hapa yapo. Kwa hiyo yani ukitaka kuibiwa wewe sasa hivi una unaamua wewe kwamba sasa mimi nimependa leo ni angalau teri aniibie. Eh. Haya, mimi naitwa Mtozi Alasinyanda. Niko na Happiness na Suvinga napewa taarifa ya kichekesho hapa na shuku. Eh nitakitoka hapa nitampigia nyanda Lukinda Dodoma na naamini na atakuwa anacheka huko aliko. Haya. Uh, nitaenda mapumziko kisha nitarejea muda sio mrefu sana na ifahamike tunajadili maendeleo ya biashara za madini uh, hapa Tanzania na mtaalamu wangu hapa Happiness na Sivinga mkurugenzi kutoka kampuni ya maabara ya vipimo vya madini hapa uh, nchini Tanzania na uh, mkurugenzi wa Nash Mintek ambaye tuko naye hapa tunajadili kwa kina juu ya namna ambavyo mchakato wa maendeleo na hatua zake zinavyopigwa na serikali ya Tanzania hasa katika biashara hii muhimu ya madini. Nitakuja kumuliza kuhusu changamoto za wachimbaji na wafanyabiashara wa madini e, wanazo kumbana nazo kwa sasa e, ili kujua wamewekewa mazingira rafiki lakini pia nitataka kujua kutoka kwa ndugu yangu hapa e, bwana happiness kwamba wao kama nesh wow kama nesh wow 
wanatusaidia au na wenyewe wanatu wanatuibia yani hivyo inabidi wana, waje watuambie kwa hiyo mazingira kama hangera anasema hongera mtozi nyanda kwa mada nzuri ya leo e, sema mada ya kiuchumi hiyo nyanda safi sana na ungemleta waziri hapo pia tumemhangaika jana kumtafuta pia hatukubahatika anasema happiness anaeleza vizuri sana kuhusiana na biashara ya madini anaitwa Christopher kutoka Mbeya anasema habari ndugu mtangazaji nchi yetu ina madini mengi sana tunamshukuru rais John Pombe Magufuli kwa kusimamia rasilimali madini vizuri anaitwa Zakaria anasema anatoka wapi wewe anasema anaitwa Samson Uram, uh, Ramba naomba kujua ni jinsi gani uh, mtu wa kawaida atajua kuwa ma, mawe haya yana madini au mchanga huu una madini ndio hicho ambacho kwa nakizungumza hapa uende kwenye maabara naitwa Michael Ezekiel nafurahia mada leo lakini ningependa mwelezaji angesaidia jamii zaidi katika kwa, kwapata hao uh, ma theolojia nasema ma theologist ma geologist maana yake yeah. alikuwa anazungumzia katika swala la kuchukua udongo na kuja kupima maabara anasema wataalamu ni wadogo sana hapa nchini Tanzania kwa hiyo nyanda kuwepo kwa maabara mbili tu zinatosha ama tatu kwa sababu wataalamu wenyewe utawatoa wapi. Anasema nchi hii ingewekeza pia kwa wataalamu wina anasema hivyo. Wataalamu ni wadogo mno kila eneo nenda katika sekta zote utakutana na wataalamu wadogo eh, na wachache sana na umri umekwenda. Anasema <laughs> ukikutana na wataalamu hey. maana umri ni kati ya miaka hamsini, stini, sabini, yani <laughs> jua linazama hivi. Hakuna vijana, lakini huu ni kijana. Mbona mtaalamu? Ni kijana bwana. Na naona pale pia umeweka vijana wengi sana wapo. Ni kweli. Wataalamu. Kwa sio tuna... kweli au ni ukweli kwamba wataalamu wachache? Wataalamu wachache ni kweli. Ni lakini tunachokifanya hata hmm. sisi kama maabara. Tunachokifanya sasa hivi mtu akimaliza shule iwe Dodoma kure au University of Dar es Salaam au yani tunamuleta tunaanza kumufundisha practical okay. awe mtaalamu zaidi okay. na sababu ni hiyo kwamba hatutaki tuwe na kisingizio kwamba wataalamu ni wachache okay anasema naitwa uh, naipata vizuri sana naitwa Mayunga Doto wa Mos au niite Musa nipo Vigunguti swali langu uh, nisaidie wananchi mahali E, naona nasija kumeunganisha sana chini ambapo madini yanapatikana kwenye maeneo yao maana nasikia bei yenu maabara ipo juu sasa hili nitaliuliza baadaye kujua e, inawezekana ukawa unaenda kwenye maabara tunaita maendeleo ya madini mimi nina nina, nina tegemea kuchimba kupata labda milioni mia moja alafu ninapima kwa milioni ya msini. Sasa hii sasa maana yake nini? Sasa mtu anajaribu kuona kwamba bado huko jali pia siju anunua madawa, bado hujalipa wachimbaji wako, hujalipa nini? Sasa unajikuta labda unapata faida ya shilingi labda laki moja. Sasa mtu anaona hii biashara kichai. Bora mimi niendelee kukomaa. Mm. Kwa hiyo tunataka kujua hiyo kwamba tunapozungumza biashara ya madini kuna uyano. Rais Magufuli alikuwa na encourage sana kwenye wakulima akafuta tozo tozo ambazo hazina maana kuwasaidia wale kwa sababu uwezekano umebeba gunia moja kulitoa geita kuja hapa la mkaa au mfano la mahindi afu gunia moja bado inauzwa laki moja na ishirini. alafu unalilipia labda shilingi hamsini. sasa wewe unalileta mwanza unapata faida gani kwa hiyo vile vitozo tozo vya kijinga jinga vile alivitoa takuja kwenye kuhusu hiyo naweza kaa ninataka kuchimba Seneo nitegemea kupata milioni mia na natumia maabara kulipia shilingi milioni 80. Sasa hiyo maana ni nataka kujua angalau hili. Swala lako nitaliuliza muda sio mrefu sana. Anasema elimu zaidi itolewe kwa wachimbaji wetu wasiende kwa sa, 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 Sangoma. Mimi ele Aluseta wa tan, Tankbov. Ajasema ni wapi naitwa Galas Emmanuel ipo Dar es Salaam. Mr. Happiness yupo vizuri sana. Anachozungumza ni kweli kabisa mimi na mimi ni geologist nafahamu vizuri sana ila sasa umezungumza umezungumza tatizo la uhaba wa wataalamu anasema mineralogist kama changamoto sasa ninyi kama taasisi mna utaratibu wowote kwa train wa Tanzania ili kupunguza tatizo hilo huyu uh, geologist huyu amekuuliza wewe Okay. Swala so kumelelewa. Nimelelewa vizuri uh-huh. kabisa. Tunacho Tala mwenzako huyu sasa. <laughs> Nashukuru sana. Tunachokifanya kwa mfano sasa hivi, mm. tume tu, tuna train. Mm. Lakini sisi hatua tunazozichukua ni tofauti na 
wale na, na vyo vya, 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 vya kufundisha wanafunzi. Mm. Sisi tunakuwaga na mashini zinazofanya hiyo kazi. Mm. Rafu tunatafuta kwamba hii mashini imetengenezwa jerimani. Mm. Waliitengeneza kwa sababu. Tunachukua vijana wetu hapa Tanzania. Mm. Tunawapelekea huko huko mashini imetengenezwa. Mm. Anafundishwa kure. Rafu yeye ndo anakuja kuwa mtaramu. Mm. Ni tofauti na zamani umbayo, yani unapo, unafundishwa kitu ambacho hakipo. Mm. Sasa kila hatua sisi tunayichukua kwamba tumeleta mashini frani, mm. sasa hivi tunatuko kwenye prosesi ya kuleta mashini inaitwa mineral analyzer. Mm. Umbayo hatujapata mtala mpaka sasa anaweza kuiendesha. Okay. Lakini tumeomba anaye itengeneza kwamba wewe kabla ya kutiletea mashine, Tunaomba mtu wetu akae na nyinyi miezi mitatu watu wawili wakae na nyinyi muwafundishe kila siku waelewe. Alafu mm-hmm. siku unaleta mashine, ulete mashine na, na wataalamu wa wetu, wa kwetu sisi. Mm-hmm. Mm-hmm. Sababu kubwa ni kwamba tunataka huo utaalamu wote tuulete uwe hapa. Okay. Lakini tikisema mm. kwa kusoma tu kwenye karatasi kwamba hii mashini inafanya hivi na hivi na hivi mm. kwenye biashara ya madini siku haiko hivyo kwa sababu ni biashara ya kuaminiwa na watu. Ndakuwa watu ma... okay, wenye, endelea. watu mm-hmm. wenye pesa zao mabilioni wanaamini majibu yako. Sasa ukifanya ile ya juju ya kufanya tu kwamba nipate hela, mm. yani uta, uta, utafungwa. Ni muhimu sana kufanya kitu kwa makini kwenye biashara ya maabara ya madini. Asante sana. Nitakuwa na maswali matatu ya mwisho uh, ili nimalize. Nasikitika Dodoma hatujiungana nao. Uh, Shukwa ananipa taarifa hapa kwa kilichotokea. Tunaomba radhi pia. Uh, kwa Dodoma lakini nadhani hakina kilichoharibika jamaa ametema madini kweli kweli yani kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe anashughulika na madini nitakuwa na maswali matatu ili tuweze kumaliza watu wa michezo watakuwepo hapa mara kwanza nilikuwa nimeandika hapa ni silisawi ilo swali nilikuwa nimesema eh, eh, of course umejaribu kuniambia sijui utakuwa umejibu ile changamoto zile za wachimbaji na wafanyabiashara wa madini wanazokumbana nazo nadhani umeshanisimulia umeshaniambia kidogo yes eh, niambie kama kama unadhani kuna changamoto ambazo wanakutana na, na, na nyinyi sasa yani nyinyi watu wa madini wa maabara pamoja na wachimbaji wadogo dogo mnakutana na kitu chochote serikali iweze kuona angalau changamoto kubwa kama tulivyoeleza ni hiyo mm. ya kukosa wataalamu mm-hmm. yani mtu anakuwa na, na msimamizi pale kwenye plandi mm. au kwenye site yake sio mtaalamu ambayo ni mtu ambaye amejifunza kwa kuangalia mwingine anafanyaje lakini mm. haielewi sababu ya kila kitu okay. sasa unakuta hasara inakuwa kubwa unakuta zile hajari kwa mfano mnapotumia cyanide mtu hajui hii dawa ni sumu kiasi gani na sumu iko sehemu gani yeye anafikiri labda ukiishika ndo kuna sumu kumbe ukiiweka tu hapo ule mfuke unatoka pale ambaye uoni kwa macho mm. inaweza ikakuathiri sasa vitu kama hivyo yani utaalamu huo mm. bado unatakiwa uongeze kwa kwa jamii na sisi mm. tunachokifanya mm. sasa hivi tumeshapeleka maombi kwa wale wanaitwa ma regional mining officer okay. tunasubiri majibu tunaomba mwaka 2020 mm. tijitoe kama kampuni okay. kuwafundisha wachimbaji wadoko wachimbaji mm. wakati mm. yani kazi ya RMO ni kuharika tu mm. sisi gharama yote ya Ila chakula itakuwa, vinywaji yeah. na nini ni ya kwetu tiwafundishi wapate na, na, na picha wakina wakina nani wakina eh labda tshuku atakuwepo wakina shuku haina <laughs> na wakaribia lakini lengo letu kubwa uh-huh. ni hao wapate furusa ya kuelewa hivyo vitu. Sawa, mimi jingine ambayo nilikuwa nataka niliuliza hapa. Sasa nyinyi hivi kama maabara ya madini nation na mchango gani sasa? Mmekuwa na mchango wote kwa serikali kweli? Sisi ambacho tunachifanya ni kwa Hau kama maabara ni kwamba mpaka sasa mm. tumeweza kupata nafasi mm. ya kukusanya wote mining industry professionals ambao mm. ni majiologist, ma metallurgist, ma miner na masavea mm. kuwakusanya wote tuwe na inaitwa mining cocktail ambayo mm-hmm. tuna share tunabadilishana mawazo tunapeana changamoto mm-hmm. kwamba changamoto ziko hapa na hapa tunafanyaji mpaka tumegundua kwamba kuna watu wanadanganya watu mtaani kwamba ni majiologist okay. kumbe sio majiologist mimi nakushukuru sana happiness <laughs> pengine kuna mtu aliuliza sasa swali ile la mwisho kabisa la bay inawezekana ikawa ni shida hiyo Bei sio shida. Yaani mm. tumejitahidi kushu, sio kushusha lakini kutengeneza mm. bei ambayo kwa kila sambo ni standard yote. Iwe ya kwenu iwe ya serikali ni standard yote. Hapana, wengine wana bei zao ambayo hatuwezi mm. tukasema ziko juu kwa sababu mm. wao wanajua gharama zao. Sisi tunatumia teknolojia ya kisasa. Okay. Bei zetu ziko chini, 1030 kwa sambo, mm. 1050 kwa aina nyingine ya sambo, mm. lakini na yule aliyouliza kwamba mnapima dhahabu na kopa tu. Mm. Kipimo cha madini tunachokifanya kinaendana na wewe unavyotaka. Mm. Ukisema naomba mpime madini yote ambayo 
yako kwenye periodic table mm. tunawapima yote tunakupa majibu mimi kushukuru sana pengine mwaka 2020 tutakutana hapa na nadhani na mtakuwa na mpango mzuri sana <laughs> E, kuna watu hapa walikuwa sema bwana tusaidie tusaidie na nini nadhani hawa pia wana website yao sisi ni wadau wetu hawa hawana shida kabisa hawa ni wadau wetu ambao tumekuwa nao ni Nash Mintech e, sijui nini ile nisau na nini ile website yenu ile inaitwa www.nashmintech.com e, na naifahamu nyewe wadau wetu endelea kutangaza na sisi kama ambavyo unaendelea Kiss FM na uh, Radio Free Africa uje na hapa kwetu uje tuendelee na biashara hiyo mimi nakushukuru sana happiness na sivinga Asan sana huyu ni mmoja kati ya watu ambao e, tumekuwa nao hapa. Muda so mrefu watu wa michezo watakuwepo hapa dakika moja e, sambila dakika 49. Dakika msini kamili hao watakuwepo hapa kwa ajili ya michezo na burudani.